na mtazamaji wa ITV Radio 1 Capital Radio lakini pia unatufuatilia kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii karibu kwenye kipindi cha kipima joto ambacho kinakujia kila siku za Ijumaa kuanzia saa tatu hii mpaka pale takapotimia saa za usiku ni kipindi ambacho kinaibua mijadala kuhusu masuala mbalimbali ya kijamii ya kiuchumi lakini pia na kisiasa leo katika kipindi hiki utakuwa nami Isaac Mpayo tukizungumza juu ya maadili ya kampeni katika uchaguzi Je wagombea na wapiga kura wanaelewa maadili ya kampeni katika uchaguzi je wagombea na wapiga kura wanaelewa ni masuala ya kisiasa na waomba ungane nami tangu mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Kuweza kuzungumzia hili ni naye Sisti Nyahoza. Yeye ni msajili msaidizi wa vyama vya siasa. Sisti karibu sana. Lakini pia tunaye Emmanuel Kawishe, yeye ni mkurugenzi wa huduma za kisheria kutoka tume ya uchaguzi. Karibu sana Kawishe. Asante sana. Na mnawe pia mtazamaji utapata fursa na msikilizaji utapata fursa hapo baadaye kuweza kupiga simu kuuliza swali au kutoa maoni yako kuhusiana na mada ambayo tunaijadili hii leo. Lakini pia maoni yako nitayasoma pia hapa studio. Tunapoanza kipindi hiki tunapojadili juu ya maadili ya kampeni katika uchaguzi. Je, wagombea na wapiga kura wanaelewa? maadili ya uchaguzi katika kampeni. Je, wagombea na wapiga kura wanaelewa? Tunaposema maadili katika kampeni, um, tuna maana gani hasa? Naomba nianze nawe uh, bwana Sisti. Tuna tafsiri gani hapa? Asante sana. Kwanza tuanze na neno maadili lenyewe tuseme lina maana gani? Ili tunaposema maadili kwenye kampeni, uh, wasikilizaji wao wanatuelewa vizuri. Ni kwamba maadili ni mambo ambayo jamii imejiwekea ambayo imesema haya ni sahihi kuyafanya na haya sio sahihi kuyafanya sasa yale ambayo ni sahihi kuyafanya ndio maadili sasa ndio maadili ambayo imejiwekea kwamba tunataka katika jamii yetu ya Watanzania kwamba mtu anatakiwa afanye hivyo asalimia asubuhi labda aheshimu sheria asitukane hayo tunasema haya ndiyo mambo maadili yetu kama wa Tanzania. Halafu kuna mambo ambayo tuseme hayapaswi kufanya. Na kufanya vurugu, kufanya matusi, vitendo vya manani vya, vya kutukana watu samani. E, kwa hiyo yale tunasema haya ndio sio maadili. Kwa hivi vitu ambavyo havipaswi kufanya. Kwa ni, ni mambo tu ambayo kwenye jamii mmeamua kwamba haya ndiyo maadili. Kwa mnakubaliana pale hale. sasa maadili yapo yale ya kama jamii ya Watanzania halafu unanyambua sasa kuna maadili ya kila sekta Una, ukienda kwenye nye waandishi wa habari mna maadili yenu kule kwenye ili kuendesha vizuri masuala ya habari hmm. unasema katika muktadha wa wanahabari sisi ili tutoe habari vizuri ambazo hazina upendeleo habari za ukweli Haya ndio mambo unatakiwa mtu kufanya. Haya mwanabali hapaswi kufanya. Sasa hata vile vile kwenye uchaguzi. Hmm. Kwenye uchaguzi ili uchaguzi uwe huru, haki na uwe uendeshwe kwa amani na utulivu, kuna mambo ambayo tumekubaliana sasa wadau wa uchaguzi. Tukiongozwa na tume ya uchaguzi ambayo ndio msimamizi mkuu wa uchaguzi kwamba haya ndio mambo yanapaswa kufanywa. Haya ndio mambo hapaswi kufanywa kwa uchaguzi. Kwa hayo ndio tunaita maadili wakati wa kampeni e, za uchaguzi. Naomba naomba nipate na tafsiri kutoka kwako bwana Kawishe katika hiki ambacho msajili um, msaidizi amekizungumza. Tafsiri ni ile ile kuna kitu kimepungua ama kitu tuna kimeongezeka. Tunapotazama maadili ya uchaguzi katika kampeni. Je, wagombea na wapiga kura wanaelewa? Uh, bwana Isaac, ni kuongezea amesema vizuri ndugu yangu Sisti kwamba kwa tafsiri ya kiuchaguzi mm. maadili ni makubaliano mm. ambayo yanawekwa baina ya wadau wa uchaguzi na kuwa moja kwa moja zaidi kwenye eneo husika mm. maadili ya uchaguzi yanaundwa kwa mujibu wa kifungu cha 124a cha sheria ya taifa uchaguzi na maadili haya imeelekezwa katika sheria kwa hiyo kwanza ina nguvu ya kisheria na anaye akiuka maadili anastahili kuadhibiwa. Ukisoma hicho kifungu cha 124a cha sheria ya taifa uchaguzi 
kinaelekeza kwamba tume kwa kushauriana na vyama vya siasa na serikali mm-hmm. itaunda maadili ya uchaguzi na wataweka utaratibu wa kuyatekeleza sasa kutokea hapo kwenye msingi wa sheria sasa mm-hmm. tume na vyama vya siasa na serikali wamekaa wamekubaliana kwamba tuwe na taratibu tunazotakiwa kuzifuata tuwe na kanuni zitakazotuongoza katika mchakato mzima uchaguzi na haya maadili kama kichwa cha au mada yaliyo inavyosema vizuri kabisa ni ya kipindi kile cha kampeni kuanzia siku moja baada ya uteuzi na siku moja kabla ya upigaji kura kwa hiyo haya maadili ni kanuni ambazo zimewekwa ambazo natakiwa zizingatiwe wazingatie wagombea vyama vya siasa wanachama na wafuasi pia tume kwa upande wake inatakiwa pia kuyazingatia maadili haiwezi kujitoa ikasema kwa sababu mimi ni tume basi sitakiwi kuyafuata katika mambo yanayotakiwa kufanya tume anayo eneo lake kama alivyosema sisi vizuri tu na mambo yasiyotakiwa kufanywa pia tume ina eneo lake vyama na wagombea wana mambo ambayo anatakiwa kuyafanya na mambo yasiyotakiwa kuyafanya serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania vivyo hivyo ina mambo ambayo inatakiwa kuyafanya na mambo ambayo itakiwa kuyafanya kwa maana hiyo maadili ni makubaliano yamewekwa ili kukubaliana nini kifanyike nini kisifanyike ili kuwa na uwanja sawa kwa vyama vyote na kwa wagombea wote kwa mantiki hiyo anayekiuka maadili anakuwa amekiuka makubaliano ambayo amewekwa na taratibu za kuchukuliana hatua zipo katika maadili na ambazo zimekubaliwa na wadau wote wa maadili Naomba uweke msisitizo kidogo ni, ni nani anayeweka maadili haya kwa sababu ni makubaliano. Ile mm. shaka umetaja baadhi ya wadau ambao wanatakiwa kuyakubali. Japo wengine nimeona wametajwa ambao ni uh, mashabiki wao hawezi kukaa na kuiandaa wata, wataandaliwa wao ni kutekeleza. Pengine ni, ni, ni nani hasa anayeweka maadili haya ya kampeni katika masuala mazima ya kampeni? Ukisoma kifungu cha 128a kifungu kidogo cha kwanza na kile cha pili mpaka ta cha tatu inaeleza bayana kwamba wahusika wa maadili ni vyama vyote vya siasa wagombea tume ya taifa uchaguzi na serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania sasa wakati wa kutunga maadili haya kama nilivyotangulia kusema tume inakuepo vyama vyote vya siasa vyenye usajili wa kudumu vinakuepo na serikali ikiwakilishwa na ofisi ya waziri mkuu pia msajili ambaye ni mlezi wa vyama yeye si sehemu ya maadili lakini ni mlezi wa vyama kwa hiyo tume inamwalika kwa sababu yeye ndiye anayetuambia chama hiki kina usajili wa kudumu chama hiki bado nakitambua chama hiki nimekifuta chama hiki nimekipa onyo kwa hiyo msajili tunamwalika kama mtazamaji kwenye mchakato uchaguzi tunamwita election observer sasa anakuja pale ku observe zile taratibu zinazowekwa kwa sababu asije akatoka mtu akasema sikushirikishwa asije akasema mtu nimelazimishwa mm. kwa msajili ambaye ndio mlezi wa vyama vyote baba wa vyote mm. anakaa pale anaangalia ehe majadiliano yanakwendaje mm-hmm. kwa hiyo chama lazima kisign maadili mm. siku ile vyama vyote vinasaini na mwaka huu bahati nzuri tumesaini maadili tarehe saba Mei vyama vyote vilisaini vilipewa rasimu vikajadili vikaleta maoni tume ikaangalia ikachukua ile ambayo iliona nafaa na ilikijibu kila chama kilicholeta mapendekezo ma, ma, ma ilijibu kwa barua kwamba umeleta mapendekezo haya na haya tumeyachukua tumeingiza au hili unalolipendekeza hili madhara yake ni haya kwa sababu linakinzana na sheria halafu ikawapelekea tena wakarudisha tume ikaangalia tena halafu ikawaita kwenye kikao kwa hiyo vyama vyote vilishiriki na vikasign maadili chama kisha sign mgombea sasa hivi atumfahamu mgombea tutamfahamu wakati tumeshatoa ratiba uchaguzi mm. na chama kikimpendekeza kasema huyu mtu kwa mujibu wa ibara saba ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa upande wa wabunge na ibara ile ya 39 ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa upande wa wagombea kiti cha rais mm. huyu katibu mkuu wa chama akatuletea barua akasema huyu tumemteua kwa mgombea wa kiti cha rais sasa huyo tume inaanza kumtambua hapo anakuwa ni sehemu ya maadili kuna form namba kumi ya maadili ni lazima aisign kwamba ataheshimu na kutekeleza maadili ya uchaguzi 
Sasa yeye kwa sababu ni ni mdau katika ile maadili, ni mtia sign, ni muhusika. Anayo nguvu ambayo tume aina. Yeye ana jukwaa la kutana na watu. Ataongea na wanachama wake, ataongea na wafuasi na ataongea na wale ambao si wanachama lakini wa Tanzania ambao wanakuja kusikiliza sera. Mm. Ndio maana umeniambia kwamba tumeweka na mashabiki, si mashabiki, bali tunaweka watu ambao wanahusika na maadili, wanapozungumza na watu wengine ambao wasipopata mantiki ya kuwa na uchaguzi huru, haki na sawa, hawawezi kusaidia kufikia uchaguzi huo. Kwa maana hiyo ndio maana unaona maadili yamewataja vyama vya siasa, yamewataja wagombea, yametaja wanachama na wafuasi kwa sababu wafuasi wanamsikiliza mgombea akisema pale juu anachokisema na unajua tena ushabiki ushabiki una nguvu sana mm-hmm. mtu anaweza akasema fanya hivi na mtu akaenda akatenda bila hata kufikiria madhara atakayotokana na kile anachoenda kukifanya kwa mantiki hiyo ndio maana unaona kwamba katika maadili haya vyama vilisema mmm tukubaliane jamani mimi ni mgombea mimi ni chama cha siasa lakini kuna mtu pale ambaye ananisikiliza mimi kwa hiyo tumuongeze hapa lakini yeye hata uwezo wa kuletwa kwenye kamati ya maadili ila mimi naye zungumza naye nikimuelekeza vibaya ndio nitakuja kujibu tuhuma hizi Sante sana kwa kwa msingi huu ambao ni mzuri kwa kweli sisi naomba nirudi kwako ni msajili ambaye pia ni mlezi unaangalia vyama vyote tumepitia tumeangalia baadhi ya Uh, kanuni ametupitisha vizuri bwana Kawishe kwenye baadhi ya kanuni ambazo zinamtaka uh, vyama kusaini na kuweza kutekeleza maadili haya napenda nijue um, usimamizi wake unakuwaje asante sana kwanza nilikuwa ni seme jambo moja karibu e, kwamba katika ushindani au katika suara kama uchabara, uchaguzi ni ushindani Hmm. na ushindani unaratibiwa una kwa sheria na kanuni kanuni moja hapo ndio zile hizo kanuni za maadili ya uchaguzi hmm. ambazo amezieleza eh, ndugu yangu eh, Kawishi lakini nataka niongezee kwamba uchaguzi pamoja na kwamba unaratibiwa na zile sheria mahususi za uchaguzi kuna sheria zingine zinafanya kazi wakati wa uchaguzi ambazo mgombea eh, mpiga kura anahusika na hizo sheria E, moja wapo ni, ni kanuni za maadili ya vyama vya siasa. Kwa katika uchaguzi pamoja na kwamba mgombea anatakiwa kuheshimu na wapiga kura kuheshimu yale maadili ambayo yameandaliwa maadili ya uchaguzi yale ambayo yatumia uchaguzi. Lakini mgombea e, mashabiki wake chama cha siasa wanatakiwa kuheshimu maadili pia ya ya vyama vya siasa. Hmm. Na endapo mgombe atakiuka atafanya kitendo chochote cha kukiuka maadili ina maana ataadhibiwa na tume chini ya utaratibu wa maadili ya uchaguzi lakini vile vile na sisi ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kama walezi wa vyama vya siasa tutakiita chama chake na tutakiadhibu kwa sababu mgombea ni mwanachama wa chama cha siasa anapofanya kitendo chochote anafanya akikuwashirikisha chama chake. Mm-hmm. Kwa lazima chama nacho huko akiadhibiwa yeye na tume na sisi tunakiadhibu chama. Yaani ni sawa sawa kwenye hata, hata kama mm-hmm. hajatumwa na chama kufanya hicho alichofanya na chama kinaweza kikamwadhibu mgombea huyo lakini pia bado chama kwa sababu kinawakilishwa na huyo mtu aliyesimama pia kinapata adhabu namna hiyo. Chama kinawajibika chama kuwa kinatoa maelekezo kwa wagombea wake kwamba waheshimu maadili. Nikupe mfano mmoja ni kwamba wewe ukinunua gari la biashara ukampa dereva akafanya uka, akafanya kitendo cha uvunjifu wa amani saba uvunjifu wa sheria za barabarani. Miliki una, uta, uta wajibika. Si unasikiaga wamiliki wanawajibika kwa makosa ya ya nani gari utakuta iko polisi pale Kat, katika mfano huo sababu... katika mfano huo kuna baadhi ya makosa ni ya dereva mwenyewe lakini baadhi ya makosa ni ya miliki wa gari ndio hiyo unakwambia na kwa nini unafikiri baadhi ya makosa akifanya dereva anakwenda kwa miliki kwa sababu wewe miliki unapaswa kuhakikisha unamsimamia dereva kwanza unachagua una dereva mwenye heshima na adabu ambaye ana uwezo wa kutii sheria pili umsimamie atii sheria 
Kwa hiyo hata chama cha siasa kina wajibu wa kuteua mgombea ambaye kinajua kabisa anazingatia maadili na ataheshimu e, maadili ya, ya uchaguzi na maadili ya vyama vya siasa. Pia kina wajibu wa kumsimamia yule mgombea ambaye ni mwanachama wake. Aheshimu maadili. Sasa ukija kwenye hii mada ya leo kusema wagombea na na wapiga kura wanayaelewa. Mm. E, Nashukuru sana ITV kutoa vipindi kama hivi kwa sababu ndipo tunafanya nini? Tunachukua fursa ya kuelewesha wagombea mm. kwa sababu kuna wagombea watarajiwa na wapiga kura ambao wapiga kura wapo kwa sababu wameshaandikishwa kwenye daftari la la la, la, la tume wagombea wapiga kura wanafahamika. Ila wagombea sasa hivi ndio bado watu hatuwafahamu kwa sababu ule mchakato wa uteuzi wa tume e, bado. Kitu cha msingi ni kwamba wagombea wote au wapiga kura wote hawayafahamu wengine wapo wanoyafahamu maadili wapo ambao hawa fahamu kwa hata hizi kanuni ambazo e, ndugu yangu kaushi anaelezea kanuni za maadili ya uchaguzi hizi mm. kuna watu hawafahamu mpaka sasa hivi na ndio fursa hii tunatumia kuwaelewesha hata hizi kanuni za maadili ya vyama vya siasa kuna wagombea watarajiwa kuna wapiga kura hawafahamu kwa tuna wajibu sisi taasisi tunazosimamia mna wajibu nyinyi wa waandishi wa, wa, wa habari na, na vyombo vya habari kutumia fursa kama ambayo nyinyi ITV mnaifanya ili tuwaelimishe wale kwa sababu hata wanaokwenda kusaini maadili pale tume ya uchaguzi waliokwenda mm. ni viongozi mm. lakini wagombea ni wengi sana na viongozi wengine wakisha saini yale maadili wanapewa kile kitabu cha maadili hawakipeleki kule kwa kwa wagombea wao kinatunzwa ofisini e, kinatunzwa ofisini pale wanaweka na kisa utakuta hata mwenyewe akisomi Ko tuna kwa kupitia hapa tunawaasa wale viongozi walio saini yale maadili ya tume tunawaasa viongozi ambao huwa tunawapa sisi maadili ya yale ya vyama vya siasa wakatoe na wao elimu ya maadili ndani ya vyama vya siasa maana huo pale vyama huo wanapeana elimu wao wa, 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 kwa wagombea wao wale watiania wanapeana elimu jinsi ya kufata ule mchakato wa uchaguzi au wengine wanapeana elimu za jinsi ya kuhimili ule ushindani wa uchaguzi au wengine wanakwenda mbali mpaka wanapeana elimu jinsi ya kushinda. Wapeana elimu pia kuhusu maadili. Kwa sababu mm. maadili mm. ndio atakusaidia hata kwenye ushindani. Endapo utafata na kuheshimu maadili ya uchaguzi. Mm. Utafata na kuheshimu maadili ya vyama vya siasa. Basi utakuwa na fursa nzuri ya kufanya kampeni ukafanya vizuri kwenye uchaguzi. Msajili kuna kitu kikubwa sana ambacho umekizungumza hapa kwamba unaweza ukawa na ile ile kabrasha la makubaliano maadili lakini pia uka ukalihifadhi tu pengine ofisini bila kufikisha kwa usika wenyewe. Hmm. Hili kama ofisi yako ya msajili kuna namna yoyote ya kuweza kufuatilia kujua kama mara baada ya makubaliano yale wanafikishiwa wahusika ama unawaachia wakitereza ndipo nakumbana nao utaratibu koje katika kufuatilia hiki ambacho kinatolewa ili kiweze kutekelezwa utaratibu e, kwa sisi upo kwa sababu tunapokuwa wakati wa uteuzi wa wagombea huwa tunafuatilia kuangalia wale wagombea mbalimbali ambao wameshateuliwa na tume kwa sababu sisi chini ya sheria gharama za uchaguzi ofisi ya msajili wa vyama vya siasa wagombea wakishateuliwa wanatakiwa wajaze fomu zile za kutamka ndio kutamka zile fedha ambazo wanapaswa kutumia kwenye e, kampeni ndani ya siku saba baada ya kuteuliwa na pale hiyo na huo ni mchakato wa kimaadili kuonyesha kwamba wewe una maadili kwa hiyo unakuwa muwazi hata fedha ambazo una, una, utataka kutumia mm. e, katika e, kampeni kwa sababu moja wapo ya maadili ni kuweza kutumia fedha vizuri bila ku, ku, kuzielekeza katika mambo ya rushwa na ushawishi usio hitajika mm. e, sasa pale huwa tuna tunatoa elimu kwa wale wagombea kuelewesha ku, ku, kuhusu maadili ya vyama vya siasa na huwa tunaungana na ndugu zetu pia watume kutoa mm. e, elimu kuhusu maadili ya vyama vya siasa na wao huwa wanatoa elimu kuhusu maadili yao ya uchaguzi kumbe, kumbe msajili, na wao kuna... pia Ndiyo. na wao pia katika ule mchakato wale wagombea lazima mgombea kabla ya uteuzi akili si ndio ndugu yangu akili kwamba mgombea kabla ya uteuzi ule akili kwamba ataheshimu ata maadili ya ya uchaguzi hawezi akateuliwa akikataa kukiri pale kujaza fomu ya kukiri kwamba ata, ataheshimu maadili ya uchaguzi kwa hiyo kumbe mm. ni lazima huyu uh, mgombea awe nayo mm. na ayapitie kwa hiyo mm. namna moja nyingine mnakutana naye pale katika kujaza fomu lazima ayajue na na hii nzuri sana ninapenda ni, nifahamu kutoka kwako kawishe mara baada ya hili ambalo tunalizungumza ni 
maadili yapi hasa maana kidogo ameanza kuyazungumza ndugu yangu sisi kwamba kuna swala la kujaza nitatumia pesa kiasi fulani ni upande mmoja pengine tupitishe ni yapi hayo maadili ambayo yapo pengine ndio elimu ambayo mtazamaji anapenda kuifahamu hivi sasa pengine tupitishe kidogo na mengine yanaweza akaongezea nyahoza pale asante sana mpayo <clears throat> e, maadili ya uchaguzi kama nilivyosema yana wa wagombea wa kuna vyama vya siasa tume ya taifa uchaguzi na serikali watu wanne hawa mm. mgombea anapokuja kuchukua ile fomu ya uteuzi lazima tume itamwambia kuna taratibu za kufuata mm. anapokuja kuchukua fomu anaambiwa katafute wadhamini akiwa ni mgombea wa kiti cha rais anatakiwa apate wadhamini mbili kwa kila mkoa katika mikoa kumi na angalau ikiwepo miili ya kutoka Tanzania Zanzibar mm. kwa hiyo hapo anahitaji wadhamini wasiopungua 2000 anapoenda akitimiza hicho kigezo kwa pande ya rais atakapokuja tamteua pamoja na kulipa dhamana na taratibu zingine zilizoko ndani ile form kama ni ubunge anahitaji kudhaminiwa na, wa, na wapiga kura katika jimbo lake wasiopungua 25 kama ni diwani anahitaji tu wadhamini kumi. hilo ni eneo moja sasa akishapata wale wadhamini akalipa gharama akaenda kwa hakimu akaapa akaenda chama chake kamdhibitisha kwamba huyu ni mtu wetu akamjeze pale kwenye ile fomu ile fomu inasema kudhibitisha pia anapokuja tume sasa tume kiangalia mekidhi vile vigezo inamteua sasa inampa kabrasha lina katiba sheria za uchaguzi na maadili wakati anarudi anajaza fomu namba kumi inaitwa fomu ya maadili kwamba ataheshimu na kuyatii maadili sasa hii fomu aliyo sign lazima ajue kile alicho sign ndani yake kinohusu nini ambacho ndo umeniuliza Anapo saini pale kuna ambaye anatakiwa kufanya na asiyotakiwa kufanya. Nitasema machache. Naam. Mengine tutasema kadri tunavyoendelea. Kwenye eneo la ambaye anayotakiwa kuyafanya, moja, anatakiwa kuheshimu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na sheria za uchaguzi, kanuni na maadili. Pili, anatakiwa kuzingatia ratiba kama ilivyoratibiwa na tume anatakiwa kuzingatia muda wa kumaliza kampeni ambayo mwisho saa kuna mbili kamili jioni. Mm-hmm. Anatakiwa kutambua kwamba anaweza akatumia vipaza sauti mwisho ni saa mbili usiku. Anatakiwa kujua kwamba lugha pekee inayotumika kwenye kampeni ni Kiswahili. Kwa atumia lugha ya Kiswahili. Anatakiwa kuepuka kutumia lugha ya kashfa, kejeli au matusi anatakiwa kutokuingilia mikutano ya wagombea wa vyama vingine anatakiwa kuheshimu maelekezo yanayotolewa na tume ya taifa uchaguzi anatakiwa kutoa taarifa pale ambapo anaona mikutano yake ya kampeni inaingiliana na chama kingine mm. na pale ambapo inapotokea imegongana kusulisha kwa utaratibu anapotaka kubadilisha ratiba yake ya kampeni anatakiwa aitaarifu tume kwa maandishi ili tumeite vyama vingine wanaoshiriki kwenye uchaguzi kwenye eneo husika kwamba bwana wai anataka kubadilisha eneo la kampeni au muda wake katika eneo fulani kwa vyama vinakuja vyote vinakubaliana inatoka tena ratiba mpya ambayo imeratibiwa ikionesha kwamba fulani alikuwa awe mwembe yanga sasa atakuwa jangwani inafahamika hivyo kwa hai ni yale ambayo anatakiwa kuyafanya kwenye eneo la ambayo hatakiwi kuyafanya mm. ni kinyume cha hayo okay. kwamba hatakiwi kukiuka sheria za uchaguzi na silo tu asisahau wakati uchaguzi sheria nyingine za nchi zinafanya kazi watu wanajisahau wanadhani kwamba kipindi cha uchaguzi mm-hmm. sheria za makosa ya jinai zimenyamaza hilo ni kosa kubwa sana wanafikiri wanafanya wajue kwamba kama umefanya kosa lingine ukavunja sheria nyingine za nchi utaendelea kuchukuliwa hatua kama vile ambavyo kungekuwa kuna uchaguzi hilo lazima walijue Jambo lingine asilotakiwa kufanya ni kutokuharibu asije akaharibu mabango ya vyama vingine. Tunavyojua wakati uchaguzi vyama vinabandika mabango kwenye maeneo yanayoruhusiwa. Kwa hiyo yeye kama anaenda pale akakuta bango la mwenzake, hatakiwi kubandika bango lake juu ya bango la mwenzake. Anatakiwa abandike pembeni yake kwa sababu mtu ana haki. Hatakiwi kuchafua mazingira. Kuna wengine wakienda kwenye kampeni wakitoka hapa patakuwa pamejea uchafu wa kutosha kabisa na wengine wanachanachana makaratasi wanatupa kwa hiyo anatakiwa alinde mazingira kwa hiyo yeye anatakiwa kuheshimu hilo kama makubaliano ya pamoja 
Jambo lingine asilotakiwa kufanya ni kuingilia mikutano au kuwazuilia watu kwenda kwenye mikutano ya vyama vingine. Watanzania wako huru na nchi yetu ni huru na mtanzania anaruhusiwa kwenda kusikiliza sera za chama chochote. Whether ye ni mwanachama hicho chama au sio mwanachama anaruhusiwa kwenda kwenye kampeni za chama chochote asikilize sera asikilize yule mtu anavojinadi ili aweze kufanya maamuzi. Kwa hiyo huyu mgombea na chama chake na wafuasi na wanachama hawatakiwi kuzuia watu kwenda kwenye kampeni. Hawatakiwi kubeba silaha ya aina yoyote iwe ya jaji au ni ya jadi sorry iwe ya jadi au ya moto. Nikisema silaha ya moto inafahamika. Mm. Kwa hiyo hatakiwi kubeba silaha. Na pia hatakiwi kutoa tuhuma zisizo sizo thibitishwa. Kuna wengine wanapenda kusema fulani bwana alifanya hivi alifanya hivi alifanya hivi. Lakini hana uthibitisho. Kwa hiyo hiyo inakatazwa. Lingine hatakiwi kuomba kupigiwa kura kwa misingi ya udini, ukabila au jinsi. Kwa hiyo yeye kama ataenda pale kuomba kupigiwa kura kwa misingi hiyo, tayari amekiuka maadili ya uchaguzi, atafikishwa kwenye kamati husika na uzuri hizi kamati za maadili <laughs> zinaundwa na vyama vyenyewe wawakilishi kutoka kule kila chama hmm. kwenye uchaguzi usi kama kwenye jimbo hivi vyama vyote vyenye wagombea wa ubunge kwenye ile jimbo ni wana, wana, wana ni wanakamatu ile kamati ya maadili okay. na tume ya taifa uchaguzi inakuwa na mwakilishi wake pale na serikali inakuwa na mwakilishi wake kwa hiyo hiki chama ambacho kimekiuka maadili hmm. kitaletewa malalamiko kitapewa taarifa umelalamikiwa kitatakiwa kuleta utetezi Alafu kitaleta mwakilishi wa kukitetea. Yule mjumbe wa maadili ataendea kukaa kwenye kamati ya kufanya maamuzi. Ile kifikia kwamba kuna lazima kupiga kura, haruhusi mm. kupiga kura. Hadi alalamika na alalamikiwa, haruhusi kupiga kura. Okay. Lakini vyama vyote vinavyoshiriki pale ndio vinavyosema ile adhabu sasa. Mm. Adhabu zipo, kuna kukaripia, kuna kutangaza jina kwenye vyombo vya habari, kuna kusimamisha kufanya kampeni, kuna kukitoza fine, kuna kukizuilia kabisa kabisa kile chama. Sasa hayo yanafikiwa na vyama sio tume. Tume ni refari. Anakuwa tu ni mwenyekiti bali eh, jamani mnasemaje hapo? Ah sasa kwa kosa alilofanya hili tumkaripie. Kwa kosa alilofanya hili aende kwenye vyombo vya habari akaombe msamaha. Sasa vyama ndio vinavyosema. Tume anasema eh tuangalie jamani tunakubaliana chama fulani? Sawa. Chama fulani tunakubaliana? Sawa. Chama fulani tunakubaliana? Ah ah mimi sikubaliani. Kwa nini? Kwa hiyo adhabu haitolewi na tume. Inatolewa na vyama vile. Kwa hiyo kama chama kimeona mgombe wake anakiuka ni vyema kikaanza kumuonya na mapema wakapeana semina na mapema. Mm. Kwa hiyo wakati anaenda kuteuliwa mtu anaambiwa hayo na zaidi ya yote anapewa kitabu cha maadili kwamba usije kupiga kampeni kwa, kwa kilugha. Mm. Ndiyo wewe unapenda kilugha chenu kabila leno sawa uko kwenye eneo lako lakini maadili anasema lugha inayotumika ni Kiswahili. Kiswahili. Na kama unaona kwamba watu naongea hawakuelewi wewe mgombea ongea kwa lugha ya Kiswahili alafu pale na mkalimani atakaye tafsiri kwa ile lugha inayozungumzwa pale. Maana yake nini? Watu wote wapata haki sawa ya kuelewa unachokisema kwa sababu sisi wa Tanzania ukienda eneo moja unaweza kukuta makabila zaidi ya kumi mm. Sasa ina maana ukiongea lugha ya kwako pale utawanyima haki wale na wenyewe watapiga kura. Kwa hiyo hiyo hatakiwi kutumia lugha za kikabila kuomba kura. Hatakiwi kutumia udini kuomba kura. Hatakiwi kuomba kutumia ukabila kuomba kura. Na zaidi ya yote huyu mtu hatakiwi kushawishi watu kufanya vurugu. Na ye mwenye watakiu kuleta vurugu. Anatakiuwa kulinda amani. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya maeneo ambayo hawatakiu kuyafanya. Hawatakiu kuyafanya mambo hayo katika kipindi chote cha kampeni. Hayo ni baadhi tu nimeazungumza yapo mengi kwenye kitabu cha maadili. Na shukuru sana kawisho metupitisha vizuri sana. Na nilikuwa na muangalia msajili naona kuna tikisa kichwa na, na kuna mengi sana. Sijajua kama unataka kuongezea katika haya au ni kuuliza kwa sababu kama haya yapo lakini katika chaguzi kadhaa ambazo zimepita tumeona yanakiukwa sana haya mpaka inabidi wakati fulani muingilie kati maeneo pengine uh, maeneo ya kampeni watu wanagongana pengine kupitisha muda pengine kwa nini kuna kuwa na kukiukwa kwa masuala kama haya wakati watu wameshapewa maadili na wanatambua asante sana E, maadili yanakiukwa e, kwa sababu mbili kuu zipo sababu nyingi mm. ambazo zingine ni sababu za mtu binafsi au sababu za chama ambazo zinafanya mtu wa e, kiuke maadili mtu binafsi ni kuwa na, na, na maana ya kwamba mgombea au mpiga kura
mm. au chama kwa mgombea chama ambacho kina msponsa yule mgombea lakini sababu kubwa kabisa kwa, mimi naziona ziko mbili ambazo zinafanya watu wakiuke maadili mm. kwanza kuna watu wanakiuka maadili kwa kutoelewa kwamba sasa hili ni kosa la kimaadili na ndio maana tunatoa elimu hapa na kwa bahati mbaya wale wataalamu wa sheria wanasema kutojua sheria hakukufanyi uo jatenda kosa utaadhibiwa eh utaadhibiwa tu watu wakisema ndikuwa sijui kwamba haya kufanya hivi sio maadili kwa ni wajibu wako kufanya kujua kwamba ukiingia kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi ushiriki swala la uchaguzi au ushindani wote unatakiwa ujue maadili yanaoongoza ule ushindani ni wajibu wako na sisi tunasaidia wewe kutekeleza wajibu wako kwa hilo moja kuna watu wengine wanafanya kwa kutojua kwamba hapa nimekiuka maadili kuna watu wengine wanakiuka maadili wakijua kabisa sasa hapa nakiuka maadili ila kwa sababu e, kwanza yeye mwenyewe hana maadili ndio maana anakiuka maadili hiyo moja au kwa sababu yule hana uzarendo au demokrasia haijamuingia sana kwenye akili yake kwa anaona yeye kushinda ni bora kuliko kuwa na misingi ya kimaadili kwa akiona kwamba anamwanya wa kushinda kwa kukiuka maadili bora ya kiuke maadili ya shinde e, kwa hiyo ana, anaangalia anaangalia matokeo kuliko njia hiyo pita ile wazungu wanasema the end justify the means e, sasa hiyo ndio maana tunasisitiza sana kwa watu kuwa wazarendo mtu kuwa na maadili maana mtu mwenye maadili ye mwenyewe yamemuingia moyoni mwake yuko razi kusema mimi hata kama ni uwezo wa kushinda kwa kutoa rushwa na uwezo wa kufedha na kutoa rushwa ili nishinde lakini siwezi kufanya hivyo kwa sababu ni ukwikaji wa maadili yeye mwenyewe zamira yake imtume kukataa kile kitu kwa ukiwa na mtu ambaye anaheshimu maadili hawezi kufanya hawezi kukiuka maadili kama anayafahamu ukiwa na mtu mzarendo ana wanchi yake mzalendo wa jamii yake anataka jamii iende vizuri ipate kiongozi bora basi hawezi kufanya kitendo cha ukuukaji maadili bora apatikane kiongozi ataacha ule mfumo uende vizuri ili apatikane kiongozi e, bora kwa hiyo ndio sababu moja hapo zinaofanya watu wakiuke na maadili na bahati nzuri e, taasisi zinazosimamia maadili wakati wa kampeni mm kiongozi na tume ya uchaguzi kwa sababu tume wana yale maadili ya uchaguzi kama alivyoelewa ndugu yangu kawisha na sisi tuna maadili ya vyama vya siasa tunakuwa tunasimamia vizuri hmm. mtu anapokiuka anaitwa ajieleze na anachukuliwa hatua na napenda nileleze vizuri ili swala kwa mifano kabisa hmm. kwamba zile zile adhabu zinakuwaje maana amejaribu amezielezea ndugu yangu kawisha mimi nataka nizidadavue vizuri hmm. ili ili wagombea wapiga kura hmm. wafahamu hmm. ili mtu anapokiuka maadili ajue kabisa ule mfumo wa adhabu ukoje maana kuna wengine wanalalamika hmm. anasema mimi mbona hapa kanikamata polisi tume wamekuja mara msajiri anaye anakuja ana, 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 ana kiazibu chama changu hmm. ni kwamba sheria unapokiuka maana maadili yenyewe yalivyo ya ya sheria ina ina inasisitiza yale masuala ya kibadili. Ukiona mm. sheria imekwambia usifanye hivi, ina maana hiyo unaambia usifanye ni swala la ki maadili katika jamii. Mmekubaliana mm. kwamba hili alipaswi kufanya. Kwa sheria inaliweka tu kwenye utaratibu mzuri. Sasa nitoe mfano. Mm. Kwamba ukienda kwenye mchezo wa mpira, mpira wa miguu, ngumi au nini. Refari kama kuna timu mbili pale zinacheza A na B, mm. refari akiwa anachezesha ndio tume ya uchaguzi. Natoa mfano ndio mpata picha ya tume ya uchaguzi. uchaguzi. Sasa wewe mchezaji pale ukienda ukampiga ngumi mchezaji mwenzako, refari atakachofanya yeye yeye ambaye anashindanisha atakupa adhabu pale ya kufanya nini? Ya kadi nyekundu kwa sababu ndio ndio utaratibu wa ule mchezo. Ndio maadili ya uchaguzi. Atakupa kadi nyekundu utoke pale au atakupa kadi ya njano ya kuonya. Lakini kwa sababu umempiga ngumi huyu kukupiga mwenzako ni kosa la jinai. Polisi atakuja tena. kwa sababu ni kosa lingine la jinai. Hmm. Polisi hakuachi kwa sababu refa ameshakupa kadi ya njano. Hmm. Umpiga mtu ni kosa la jinai. Hmm. 
polisi atakuwazibu utakamatwa pale kama ni hapo hapo mchezo kishwa utawekwa ndani taratibu za jinao zinafuata na kwa sababu masuala ya michezo wewe mchezaji umesajiliwa katika klabu na wasajili wale ndio au TFF TFF atakuja hakuwachi kwa sababu polisi amefani amekuja ame, ame, ame kuweka ndani au tuma refa kakupa kwa nyekundu sasa na wale TFF wanaosajili wale ndio sisi ofisi ya msajili tutakuja kwenye klabu yako kwamba mchezaji wenu kampiga ngumi mwenzake ku klabu nao inaweza ikazibiwa pale kwa utaona kwamba ukifanya kosa moja la uvunjifu wa maadili unaweza ukapewa adhabu na taasisi zaidi ya moja kwa sababu sheria zinafanya kazi kwa pamoja na hili ndio napenda sana wagombea walielewa na ndio maana mwenzangu amesema kwamba wakati wa uchaguzi pamoja na kwamba kuna sheria za uchaguzi ambazo zinaongoza ule mchakato wa uchaguzi sheria zingine za nchi zina bado zinafanya kazi sheria ya vyama vya siasa inafanya kazi kanuni za maadili ya vyama vya siasa nafanya kazi sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai polisi wale wanafanya kazi na wanakuwa effective kweli kweli kwa hiyo atakukamata ukileta vurugu wata utakwenda na, na watachukua na mkondo wako kikamatwa na masuala ya rushwa atakukuru na atakukuru wataingia kwa sababu rushwa msingi wake ni ukosefu wa maadili tu rushwa inaanzia hapo wewe ukiona mtu ana, anatoa rushwa kwa sababu hata maadili haya ya uchaguzi ambayo e, ndugu yangu anaelezea kaushe maadili ya vyama vya siasa yote yanakataza swala la rushwa yote yanakataza swala la rushwa kwa ukifanya swala la rushwa pamoja na kwamba sisi tutakishughulikia chama chako. E, tumia ucha, tumia taifa ya uchaguzi na tumia uchaguzi Zanzibar pale watamshughulikia mgombea. Takukuru watakushughulikia kwa sababu ni umekosa maadili ndio maana umeamua kutoa hongo au umeamua kutumia madaraka yako vibaya kwa ajili ya ka, ku, 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 kuingilia mchakato wa uchaguzi. Hmm. Kwa hilo ni jambo ambalo upaswi kufanya na nashukuru ume, umelikumbusha ilushu. Na kuna maswara mengine ambayo ya msingi kabisa katika maadili ambayo mtu anakatazwa kufanya ni kiongezea alipoishia ndugu yangu Kawisha. Ndio. Kufanya vitendo vya vurugu. Kwa sababu katika uchaguzi vitu ambavyo hatuvipendi sana katika uchaguzi ni mambo ya vurugu. Uchaguzi unakuwa mzuri sana kama kila mtu atafuata sheria. Ukiona kwamba haki yako wewe una, unaisi kwamba ina inaminywa ina sehemu Hmm. utaratibu umewekwa na tumia uchaguzi. Uende ukafanya utaratibu uweze ukaidea nini? Ukaidea hiyo yake yako ambayo unadhani kwamba eh una, ina, 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 ina Sasa kuna wengine wanaamua kuchukua sheria mkononi, kuna wengine wanaamua kutofuata taratibu kutumia nguvu hmm. eh, kwenda kudai haki au kushawishi wengine watumie nguvu kwenda kudai ile haki. Hmm. Ni haya ni mambo ambayo sisi tunayakemea sana sisi tunasimamia kwa nguvu zote kwa sababu katika jambo ambalo halifai kabisa ni kuleta vurugu katika uchaguzi kuleta vurugu utawaogopesha wagombea wengine kufanya kampeni kwa sababu wengine wapendi vurugu na hasa tuna wagombea wanawake ambao wanapenda amani kabisa ukileta vurugu wanajua mimi pale kukimbia siwezi wataogopa kwenda kufanya kampeni pia utawaogopesha watu kuja kusikiliza E, sela Mereza. za wagombea mtu anasema zile kampeni zina vurugu sana mimi e, sienti hmm. kwa tuna, tunapenda kabisa watu wawe na maadili waepuke kuchochea watu wafanye vurugu waepuke kuchochea watu wa, wakadai e, chochote anachofikiria kwamba a, ni haki yake kwa misingi ambayo sio ya kiutaratibu uliowekwa kwa kwa sheria kwa ni mambo ambayo kwa kweli yanapaswa wajepushe nayo na swala la mzingi la lingine pia ni kuna kitu ambacho e, wanafanya sana wanasiasa ndio wanakita propaganda mm e, propaganda neno, neno maarufu sana mm. ile kwenye siasa mm. e, ndugu yangu mpayo ndio sasa hii propaganda hizi ni neno linaonekana kama limekubalika kubalika sana kwenye nani kwenye siasa lakini ukweli wenyewe kuna propaganda mbaya Ina, ina e, kama kuna propaganda mbaya e, zipo za kawaida ambao zinakubalika tu kwenye jamii kama e, kama moja wapo ya, ya, ya misingi ya kiushinda ya kiushindani au tambo zile za kushindani e, e, kuna wengine kuna tambo zile za kushindani kusema mimi nitashinda asubuhi tu si ndio mm. ni tambo za kiushindani ila kuna propaganda mbaya ambazo kwa kweli zina 
leta uh, eh, sintofahamu ambayo inaweza ikapelekea watu fulani kuwachochea waweze kuvunja amani ya nchi yetu na hizi propaganda kwa mfano wewe unaenda ku, mtu ana, ana, anatoa propaganda kusema kwamba e, pale anataja kituo au anapa, anataja eneo kuna mtendaji kaiba kura wakati hana ushahidi. Mm. Sasa unaweza ukafanya waamaki wa wale wa, masha, wale wafuasi wa mgombea fulani. Yaani wewe una, unaona tu kama ni propaganda eh. Kuna ushahidi nalo. Kuna ushahidi nalo. Na huu ni ushindani ambao kila mtu anapenda ashinde unaenda kuongea kitu ambacho huna ushahidi kwamba pale kuna mtu kaiba kura mm. eh. na wewe ukiona tu ni propaganda nyepesi lakini zinaweza kusababisha uvunjifu wa amani watu wakifikiri kweli kuna uwezo wa kura wakati hakuna watu wanaweza kusema sasa tuka, tuka ndio hiyo inakuja zile zana za watu wanaosema kwamba kulinda kura mm. eh, kulinda kura wakati wakati wa uchaguzi kuna vyombo vya ulinzi na usalama kuna polisi ndio kazi yao kulinda kura kuna utaratibu ambao tume ya uchaguzi wameuweka wa wazi kabisa wa, 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 wa mawakara kwenda kulinda kura sasa hizi propaganda hizi ukosefu wa maadili tunaomba kabisa hizi propaganda kwenye uchaguzi siwepo na tunawasa sana wagombea na vyama vya siasa kwa sababu kwa kweli ni, hizi u, ambazo mimi nauita ni uongo unasababisha sana mihemko mm. ya wagombea na wananchi kwenda kuvunja amani katika maeneo Asante sana sisi kuna kuna vitu ambavyo vilikuwa vimetajwa awali napenda kujua pengine katika makubaliano haya ya maadili vina tekelezo vipi vinadhibitiwa vipi kuna swala la kutoharibu mabango uh, kuna swala la kutobeba silaha pengine mambo kama haya naona anakuwa na kaugumu kake fulani katika kuya kuyatekeleza mnafanya vipi ili pengine kama kulikuwa na changamoto zisizitokeze tena kwa sababu tayari kuna makubaliano ambayo vyama vimekubali e, kipsingi e, haya mambo yote hizi hizi nembo ambazo vyama vinatumia wakati wa uchaguzi kwa ajili ya kujinadi zipo kwa mujibu wa sheria hizi za uchaguzi na sheria zingine za, za nchi na kama aliposema ndugu yangu hapa na mimi nalisitiza sana hili wakati wa uchaguzi zinafanya kazi sheria za uchaguzi na sheria zingine za nchi nchi kwa unapo mwenzako anapoweka bango fulani kwanza yule anayeweka bango anatakiwa afuate ahakikishe kwamba yuko amesoma vizuri sheria ya uchaguzi ana, na anaweka pale bango ambapo sehemu ina ruhusiwa kwa sababu kuna masuala ya bango kuna, kuna, kuna bendera kuna ndio vitu kama hivyo e, ina, ina ruhusiwa kwa sababu hata bendera ndio nilikuwa nakuja kuongelea huko ndio bendera ni mfumo mmoja wapo wa kama bango sasa ukija kwa mfano sheria yetu ya vyama vya siasa imeeleza wapi utaweka bendera wapi uruhusiwi kuweka bendera, bendera. uwezi kuenda wakati wa uchaguzi mm. ukaenda kuweka bendera kwenye shule ya msingi umeweka bendera zako nyingi pale kujinadi ile ni taasisi ya umma uruhusiwi kuweka bendera pale ikiwa uwanjani eh, kwenye uwanja eh, wa shule pia ni bado ni eneo la eneo la shule pia unajua mimi napenda ili jambo liliweke vizuri sana kwa sababu hata barabara ile barabara ile si ndio ile barabara ni mali ya serikali tandoni ndo anasimamia kwa ukitaka kuweka bendera yako pale ya, ya chama usije ukashangaa siku anakuambia mtu hujafuata uja, 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 uja nini kibari hukatazi kuwekwa lakini lazima ufuate utaratibu mm. wa kuiweka pale ndio maana ukienda kwenye matangazo hata ya biashara hata nyaya ITV ukikuta hapo kuna bango lenu wa ITV elekea huko lile bango naamini kabisa mnalilipia na ukiliweka pale barabarani kuna kibali cha manispa ndio maana umeliweka pale kwa sababu ile ni eneo la la manispa kwa kitu cha kwanza ni lazima ufuate sheria za kuweka kitu unachotaka kuweka kama bango na kitu cha pili ni kwamba mtu mwingine haruhusiwi kwenda kuharibu lile kwa sababu ile ni mali ya chama kingine na lile limewekwa kwa mujibu wa sheria ina maana kuna mtu kafuata utaratibu wa kwenda kuliweka sasa mm. mtu akienda kulitoa lile bila kufuata utaratibu au kwa nguvu mm. ina maana kwamba e, kile chama ambacho kina bango lake au mtu yote anaruhusiwa kwenda kulalamika au mgombea kulalamika tume ya uchaguzi kwa mujibu wa kanuni za maadili wakamwitisha yule nani zile zile kamati za maadili zikakaa chini ya zile nani e, E, zile kanuni za maadili za tume ya uchaguzi zikaona kwamba huyu mtu kweli alifanya kosa kwenda kulitoa ili bango kulipachua kulipachu bango la chama kingine basi akapewa adhabu yule mgombea akapewa adhabu kama ni wafuasi wake e, kwamba wewe ume, ume, ume au akaonywa 
mm-hmm. kwamba umeenda kupachua bango la chama hiyo bila utaratibu. Hiyo ndio usimamizi ulivyo. Usimamizi ni kwamba mgombea chama cha siasa au mpiga kura anaweza kutoa taarifa. Anaweza kutoa taarifa, tume wakaifanyia kazi au anaweza kalalamika kule kwa mgombea kalalamika kwamba mgombea mwenzake amefanya kitendo hiki au chama kingine kwa utaratibu kabisa tume wakalifanyia kazi. Na anaweza kalalamika kwa mfano bendera, sisi sheria yetu hmm. ya vyama vya siasa inasimamia maswara ya bendera. Imesema kabisa chama cha siasa kina haki ya kupeperusha bendera sehemu zilizoruhusiwa kisheria na kwa kufata utaratibu wa ambao upo kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo ukienda ukiharibu bendera ya chama kingine ni kosa na sheria yetu iko kali kweli kweli imesema ni kosa la jinai. Kwa hiyo unaweza kufungwa na kuna mtu alichoya kufungwa kwa kuharibu bendera ya chama kingine na kumbuka ilikuwa ni Shinyanga alifungwa miezi sita kwa kuharibu bendera ya chama kingine. Kwa hiyo tunaomba arafu na wale watu ambao wanahisi kwamba bendera au au bango limewekwa sehemu labda kwenye nyumba yake yeye mwenye hapendi afuate utaratibu kulitoa unaweza ukamwita e, mtendaji kwamba kuna mtu kaniwekea hapa ndani bango sio sahi mtendaji akakuwa mm. utaratibu wa, wa kutoa kwa sababu ukitumia nguvu tu ukitumia nguvu tu e, kutoa ina, na yule mwingine aliyeweka anaweza kaja kutumia mani. nguvu kuhakikisha ku, ku, alitoki mm. alitoki mm. ndio tunaleta vurugu kwenye chaguzi lakini serikali ipo unaweza kalipoti ukatoa taarifa ya polisi wakaja wakalitoa kwa sababu polisi wanaelewa taratibu mzuri kabisa ya uchaguzi unaweza kalipoti kwa watendaji wale e, katika mitaa wale wa, ni watumishi wa serikali wanaelewa kabisa kwamba hapa pana staili hapa hapa staili anakuja anakusaidia kwa, kwa mujibu wa sheria unatoa lakini usitumie nguvu zako uchukue sheria mkononi kwa sababu u, unaona pale kitu akijakaa vizuri inakuwa ni kwa kweli unaweza kusababisha uvunjifu wa amani. Kuna, kuna vitu msajili ulikuwa na unazungumza hapa nika nikaenda mbali kidogo. Hivi swala hili la la mabango tumezungumza habari za bendera linahusiana pia na masuala ya kadi. Kadi za wanachama kwa mfano kuna watu wanarudisha kadi nyingi, alafu zile kadi zinafanyiwa ndivyo sivyo. Uh, hili pia linaingia katika uh, uvunjifu wa wa, wa wa amani au ni, ni sio kosa. A, kadi kadi za wanachama unapewa e, wewe mwanachama sasa ukipewa wewe mwanachama ile kadi unaweza kukaa nayo au unaweza kusema mimi sasa naama chama na kwa mujibu wa maswara ya ushindani wa kisiasa wengine wanaamua kwenda kufanya kuirudisha e, kuirudisha au mm. kuipeleka kwenye e, chama kingine e, kwa hiyo hiyo ni, ni, ni maswara tu ya ya mwanachama na chama chake na huko anako amia E, kwa hiyo maswara ya, ya, ya kadi hakuna sheria inayosema kadi ikae hapa kwa sababu kadi unaweza kuweka mfukoni kwako ni kitu ambacho hakiendi kukaa barabarani hakiendi kukaa kondoma na hakijawekewa utaratibu kama bango hakijawekewa utaratibu kama bendera kwa sababu ni kitu ambacho chama kinakupa wewe ukae nacho lakini bendera ni kitu ambacho kinaenda kuwekwa sehemu ya jamii ambao kuna watu wengi wana itumia ndio maana kimekiwa utaratibu bango ni sehemu ambayo inaenda kuwekwa sehemu ambayo ni ya jamii hmm. ndio maana imekewa utaratibu, utaratibu. imekewa utaratibu lakini kile kitu unachokaa nacho mfukoni mwako wewe ukiamua ukiweke sd kwa yao ukapeleke kule hiyo <laughs> sasa ni, ni kama kitambulisho tuwe mwenyewe utajua jinsi ya kuhana kawishe kawishe hmm. mkurugenzi wa huduma za kisheria hili unalionaje maana amsajili anaambia hiyo ni cha kwangu nikikukabidhi wewe bado ni mali yangu na pengine chama kile hakina nguvu yote kosea na kadio ambao wamenikabidhi mimi kwa sababu msajili ni msimamizi Ndiyo. na ni mlezi wa mahusiano ya vyama mm. na amelizungumzia kwa jinsi ambavyo sheria imeacha uwazi katika eneo hilo kuweka unafuu wa utekelezaji mm. labda mimi tu nizungumzie hapo kwenye mabango Sam. kwenye mabango ya kampeni kitambo yaende kutumika yanatakiwa yawasilishwe tume ili kuona ujumbe uliobebwa pale kama ni ujumbe wa amani ni ujumbe ambao unaolenga kunadi sera za chama ni ujumbe ambao unaolenga kuendeleza kusudi lilo kusudiwa katika kampeni sasa yakisha kubaliwa vile halafu mmoja katika chama kingine au mgombea hiyo ni wafuasi wakaenda wakalichana lile bango tayari hilo ni kosa 
ambalo tayari amekiuka maadili ya uchaguzi. Mm. Na akikiuka maadili chama au mgombea anaweza akaleta sasa malalamiko tume. Akileta malalamiko kama nilivyosema wataitishwa kikao cha maadili ili kuona kwamba je kuna ukweli na ikitokea vile basi chama usika ambacho kimehusika na swala hilo chaweza kuadhibiwa endapo kitaonekana kweli kilifanya kosa la namna hiyo jambo ambalo nalikazungumzia kadi mimi ni kadi za mpiga kura unajua hiyo ndio sisi ambayo tuna iko katika mandate yetu kama tume katika mamlaka ya tume mm. kadi ya mpiga kura ile mtu akibeba ya mwingine ni kosa kifungu cha 89 cha sheria taifa uchaguzi 89 eh kinakataza kinasema kwamba mtu anatakiwa awe na kadi ile yeye aliyepewa na tume kwa ni kosa kwa mtu kumiliki kadi sio kwa ya kwake na kosa hilo aliishi hapo linaenda pia likiendelea kujitanua kwa watu ambao wanashawishi mtu asi asigombee inazidi kwenda kwa mtu ambaye anamshawishi mtu ajitoe kwa hiyo kama mtu ana kadi ya kupigia kura ukamdanganya ukaichukua ujue umetenda kosa sasa hilo alianguki tena kwenye maadili linaenda kwenye kosa la jinai ndipo hapo niliposema na ndugu yangu sisi amesema vizuri tu kama ambavyo tumeendelea kutekeleza majukumu yetu kila siku na sheria nyingine zikifanya kazi mm. vivyo hivyo na mtu ambaye kadi yake imechukuliwa kwa njia sio halali basi sheria nyingine zitaendelea kumshughulikia yule ambaye amechukua kadi na haya mabango yanayobandikwa tuna mabango kuna vipeperushi na kuna picha zile zenye na kuna mabango yenye picha za wagombea lakini pia katika maadili imekatazwa usibandike bango kwenye nyumba ya mtu binafsi wala kanisa wala shule ukitaka kubandika lazima upate ridhaa ya huyu mhusika kwenye magari ya usafiri hizi daladala kwa mfano usibandike bango kwenye gari la mtu kama hajakupa ridhaa pili inafanana na hiyo usiende kuomba kura kanisani usiende kuomba kura kwenye msikiti nyumba za ibada zitumike kwa ajili ya ibada mambo ya siasa kampeni zifanyike kwenye maeneo ambayo yamekubalika ni viwanja vya uwazi ambavyo ni vya umma watu wote wanaweza kafika watu wote wanaweza kakusikiliza kwa hiyo ukienda kufanya ibada kwenye nyumba za ibada ukafanya kampeni huna tofauti na huyu aliyechana bango la mwenzake huna tofauti na huyu aliyetumia lugha ya matusi wote mmekiuka maadili ya uchaguzi kwa mantiki hiyo kila anayeshirika katika uchaguzi mm. ni lazima aheshimu vitendo ya kazi vya mwenzake mwenzio kabandika bango lake jua kwanza ameingia gharama kuliandaa mm. ni lazima uliheshimu kama una la kwako zuri zaidi tafuta pembeni yake liweke la kwako likiwa limependeza na likiwa lina ujumbe mzuri ambao unadhani wewe unazidi wa mwenzake lakini usibandike juu ya mwenzako tayari unakiuka maadili usilichane bango la mwenzako kwa sababu kila mmoja ana haki sawa ya kushiriki katika kampeni. Kila mmoja ana haki sawa ya kushiriki kwenye kampeni. Tuweke Ndiyo. nukta kidogo hapo. Tutakaporudi wanakaushi tutafahamu zaidi na zaidi kwa sababu kuna mengi nimeyapata nime kutoka kwako. Nitakuuliza vizuri baadaye. Maana kuna lugha zinyewe za kisheria mnazitumia njia isiyo halali kwa mfano. Ndiyo. Katika chaguzi kadhaa zilizopita niliwahi kusikia mume anamzuia mke asiende kupiga kura na anampokonya. Uh, kile ile kadi ya, ya kupigia kura uh, kumbe ni kosa kisheria na anashtakiwa tutazungumza zaidi juu ya hili lakini pia na maeneo mbalimbali mbali, watu wanaenda kuomba kura eh, katika nyumba za ibada ama katika maeneo fulani tutazungumza zaidi uh, kumbuka mtazamaji leo kipindi hiki cha kipima joto tunazungumza juu ya maadili ya uchaguzi katika kampeni je wagombea na wapiga kura wanaelewa ninaamini kwamba we mtazamaji wangu pengine ndo kwanza unapata uh, kufahamu baadhi ya vitu ambavyo tunavyo zungumza hii leo endelea kuwa nasi mpaka mwisho wa kipindi hiki ninaye sisi nyahoza ye ni msajili, msajili msaidizi wa vyama vya siasa lakini pia Emmanuel Kawishe ye ni mkurugenzi wa huduma za kisheria kutoka tume ya uchaguzi tupate mapumziko mafupi alafu tutaendelea kujadili hili hakikisho la e Asante sana. Sasa ITV Tanzania. Cha kufanya, ingia YouTube, halafu tafuta chaneli yetu ITV Tanzania. Usisahau kubonyeza subscribe ili uweze kuunganishwa nasi kwa taarifa zetu zote. Habari za saa.
jiji letu hapa na pale habari saa mbili na saa usiku habari hizo zote unazipata mubashara kupitia facebook at itv tanzania na youtube itv tanzania zote ni kiganjani mwako kompyuta na kompyuta mpakato itv daima super brand afrika mashariki kuwa kwanza kupata habari za kila aina kupitia chaneli yetu YouTube ITV Tanzania. Cha kufanya, ingia YouTube, halafu tafuta chaneli yetu ITV Tanzania. Usisahau kubonyeza subscribe ili uweze kuunganishwa nasi kwa taarifa zetu zote. Kutoka Masasi mkoani Mtwara naitwa Lucy Ogutu wa ITV. Nikiripoti kutoka hapa pwani ya Chuno, manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara. Ni Modesto Simambe. <tos> Kutoka katika pori hili la Kiba la Selu ambalo ni la pili kwa ukubwa duniani lakini linaloongoza kwa uwasilia wa mazingira na uwingi wa wanyamapori wakiwemo Ntembo, Nyati, Simba, Viboko, Mamba, Mbwa Mwitu na Nyati ni Vedasto Msungu wa ITV. Kutoka katika safu hizi za milima ya Uluguru katika manispaa ya Morogoro Idamushi ITV Mtazamaji wa ITV ni katika eneo la Amsambu ambalo liko manispaa ya Morogoro kutoka mkoa ni Morogoro mimi ni Sifuni Mshana wa ITV Kutoka katika msitu wa hifadhi ya Kazimzungwe wilaya ya Kisarawe mkoa wa Pwani mimi ni Alihengo wa ITV Kumbuka taarifa zote zinazoruka ITV katika habari habari za saa jiji letu na hapa na pale hazilipiwi ni bure ITV Daima Super Brand Afrika Mashariki Na mtazamaji wa ITV Super Brand lakini pia unatufuatilia kupitia Radio 1 na Capital Radio lakini pia katika mitandao mbalimbali ya kijamii karibu kama ndio kwanza unajiunga nasi tuko kwenye kipindi cha kipima joto Ijumaa hii ya leo tukiwa tunazungumza juu ya maadili ya uchaguzi katika kampeni je wagombea na wapiga kura wanaelewa hiyo yote ni katika kuongeza ufahamu wako juu ya masuala haya ili usije kaingia katika mikono ya sheria kwa sababu kutofahamu kitu hakikufanyi usishista kiwe ukiwa umekosea jambo hilo na katika kulizungumza hili mtazamaji tunaye sisi nyahoza yeye ni msajili msaidizi wa vyama vya siasa lakini pia tuna Emmanuel Kawishe yeye ni mkurugenzi wa huduma za kisheria tume ya uchaguzi na wewe pia mtazamaji utashiriki pamoja nasi sasa uh, kupitia nambari ya simu 0767 4771 kama una swali au una maoni kuhusiana na mada ambayo tunaizungumza leo na tafadhali unapopiga simu toa kabisa sauti katika runinga yako tuwasiliane kupitia simu ambayo unaitumia ili kuondoa mwangu tuweze kusikilizana vizuri upate majibu au majawabu ambayo unakusudia tunazungumza juu ya maadili ya uchaguzi katika kampeni je wagombea na wapiga kura wanaelewa ni nikirianza nawe nyahoza kwa mara nyingine tena. Tunazungumza juu ya maadili ya uchaguzi. Na haya uh, katika mazungumzo ya awali uliniambia kwamba vyama vya siasa ambavyo wewe ni mlezi vilikubaliana nao na vika sign. Mchakato wake ulikuwaaje? E, nashukuru sana. Na nashukuru na mchakato ataelezea vizuri sana ndukaisha sababu wana ndio wao wanaua wana uratibu. Ndee. Lakini sisi kama walezi wa vyama vya siasa mm. ambao wao ndio wadau wakuu wa maadili ya uchaguzi. Samahani sisi... kabla hujaendelea sana nimeruhusu watazamaji na wasikilizaji tunaye Francis kama una swali au na maoni Francis karibu. Ah nashukuru sana ndugu mtangazaji. Ndiye. Francis tunakusikiliza endelea. Okay nashukuru sana ndugu mtangazaji kuleta ibada nzuri ambayo inakumbusha kuelekea kipindi cha uchaguzi. Eh nafikiri ah uh, nafikiri maadili ya kama maji na kuta maji maadili ya uchaguzi katika kampeni hiyo wagombea na wapiga kura wanaoelewa eh ni kweli kabisa naweza nikasema wanaweza kawa na waelewa lakini kwa mfumo wa nchi yetu taratibu ulivyo na nafikiri kampeni zinapoanza mara nyingi eh huwa zinagrupwa na chama tawala kwa sababu mara nyingi wanatumia maadili kwenda ku kandamizo 
upande wa pili ambao ni upinzani kwa mfano mfano mzuri tunaona mpaka sasa hivi kiangalia kwa mfano kama chama cha demokrasia na maendeleo mara tisi karibia nchi nzima tunaona hata kwenye taarifa habari wanadai kwamba wale waliotia nia kwenye chama hicho wapeleke majina sehemu husika kwenye 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 mara mara tisi kwenye mikoa husika sasa ukiangalia kwa mfano kama hiyo ina maana gani hasa kwa nzuri una watu wa mtu atume wa pamoja na mtu wa vyama pengine anaweza kusaidia hilo je polisi hapo wana mtikaje kwa hata mtu wa tajiri wangesema labda tunataka vitu vya namna hiyo lakini sasa polisi anasema kwa mtrete otia nia ili wafanye nini manake ni kuonyesha kwamba zaidi hata tunapoelekea inawezekana uchaguzi usiwe huru wala usiwe huru na usiwe na haki nashukuru sana Francis tunakushukuru sana. Um, so hili naomba nianze nawe kawishe. Uh, ana, anauliza matumizi ya askari polisi bila shaka umemsikia vizuri. Um, maelezo ni yapi pengine? Tusaidie. Okay, kwanza tunamshukuru ndugu Francis kwa kupiga simu inaonekana kwamba anafuatilia kipindi. Ni sema kwamba katika kufanya uchaguzi jeshi la polisi bado linabaki kuwa ni mlinzi wa amani. Na labda ni mwambie tu tume ikisha ratibu e, ratiba za kampeni kwa sababu kabla ya kuanza uchaguzi tume inapotangaza ratiba ina vyomba vyama vilete ratiba vinapoleta ile ratiba ya ya uchaguzi ya kampeni zao hmm. tume inakaa na vyama wana ratiba wakimaliza kwa upande mgombea wa kiti cha rais na kala ya ratiba inapelekwa kwa IGP na akumbuke kwamba wagombea wote wa kiti cha urais wanapewa ulinzi na jeshi la polisi kwa kama jeshi la polisi linaulizia wale ambao wanagombea ni kwa lengo la kuwekea ulinzi unless yeye atuambie kwamba anazo taarifa tofauti na ambazo tume inajua na jinsi ambavyo tume inavyoshirikiana na jeshi la polisi kwa hiyo kwenye kiti cha kwenye kwa wagombea kiti cha rais kila mmoja anakuwa na mlinzi kwenye upande wa bunge na madiwani kila mahali panapofanyika mkutano wa kampeni jeshi la polisi linapeleka ulinzi kwa sababu ile ratiba ya mgombea ubunge kwa kila jimbo inapelekwa kwa OCD ili ajue kwamba siku fulani mm. kuna kampeni eno fulani aweke ulinzi na huu ulinzi sio tu kwa wale ambao hawashiriki kwenye kampeni ni kuwalinda wale ambao wanafanya kampeni yao pale wafanye kwa amani mm. kwa sababu jeshi la polisi kazi yake ni kulinda amani, amani. na huyu anaye nadi sera zake awe huru ajue kwamba tayari walinzi wa amani wapo kama una kosa huna sababu ya kumogopa askari. Kama una kosa huna sababu ya kumogopa askari. Kwa hiyo kama labda wameitishwa majina ni kwa ile nia njema kwa tume ya uchaguzi. Tunaona kwamba ni ile nia njema ya kufahamu ni nani anagombea, ni nani anastahili kupewa ulinzi. Ili kwamba kesho na kushukutwa isionekane kwamba watu wa chama tawala tu kama alivyoanza kusema kwamba chama tawala ndio kinaharibu. Chama tawala tu ndio kinapewa ulinzi. Mm-mm. Tume kama tume ya taifa uchaguzi, katiba imeiambia ni tume huru wakikosea maadili ya uchaguzi chama tawala nao wanashughulikiwa kama kawaida wakikosea uchadema nao wasema sijui wafanye wanashughulikiwa kama kawaida ACT wazalendo kafu wanapata adhabu sawa sawa kwa sababu wote ni sawa mbele ya sheria maadili ni yale yale na sheria nzuri maadili ni yale yale na ukiangalia kwenye maadili walio saini ni viongozi wa vyama hivi kwa ukija kama ni CCM alisaini katibu wao kiongozi kama ni chadema alisaini katibu mkuu kama ACT alisaini katibu mkuu kwa huyu alisaini kwa niaba ya chama na inapofanyika kosa akiitwa aseme mimi ni chama tawala siji asikudanganye mtu wanakuja na wanaleta utetezi wao kwa sababu hii ni sheria na tume ni refari kama tume sipotenda haki mjue nchi yetu itakuwa na amani kwa hiyo ni mshauri tu ndugu yangu Francis kwanza aondoe ile dhana kwamba chama tawala ndio kinachoharibu jeshi la polisi ndio linaloharibu hapana ni lazima tuwe na, na tafakuri ambayo inatupeleka mbele tusianze kujenga mawazo hasi Anasema hajui kama atakuwa na uchaguzi huru na haki. Chama tawala akisimamia uchaguzi, jeshi la polisi alisimamia uchaguzi bali linalinda amani. Mwenye mamlaka ya kikatiba ya kusimamia uchaguzi hmm. ni tume ya taifa uchaguzi kwa mujibu wa ibara ya sabina nne, ibara ndogo ya sita. Kuanzia ile aya A mpaka E. Hiyo ndio napo linda kwamba lazima tufanye uchaguzi kwa misingi ya sheria na katiba. Na nimwambie tu Francis. Mm. Katika uchaguzi kila chama cha siasa kinawaki sawa wote kwa mujibu wa kifungu cha saba cha sheria taifa uchaguzi 
wanaweka mawakala kwenye kila kituo cha kupigia kura na kama fomu za matukio uchaguzi zipo za kutosha kila chama pale kinapewa nakala kuna watazamaji wa uchaguzi wa hapa nchini na wanaotoka nje kwa mimi nimwambie Francis asiwe na hofu tume imejizatiti kuendelea kusimamia uchaguzi kwa kuzingatia sheria na katiba ili kila mmoja apate kila anachostahili Asante sana Kawisha na Jo umejibu uh, vizuri na Francis atakuwa ameelewa. Um, msajili nilikuuliza juu ya makubaliano ya vyama ulikuwa unajibu na kuzungumzia hili. Nashukuru na, na, na sana. Nilikuwa nilikuwa na, naelezea hili makubaliano ya vyama. Ni kwamba yale maadili ya uchaguzi yanatokana na wadau. Yanatokana hmm. na wadau. Na maadili ya uchaguzi yanakuwa kila uchaguzi una, una mkuu unapokuja Hmm. basi yale maadili yanaboreshwa ili yaendane na ule uchaguzi e, jinsi utakavyo kwenda kwa wakati ule kwa sababu kila wakati hmm. mambo yanabadilika na kila uchaguzi unakuja na mtazamo wake na mambo yake na hata ile aina ya siasa za wakati huo utakuta aina ya siasa zilizokuwa uchaguzi wa 2015 hmm. na 2020 utakuta ni tofauti hata vitendo vya vya wagombea ambao tunategemea mwaka huu labda na wapiga kura unaweza kukuta ni tofauti kuna vitu unaweza kaona vimejitokeza ambavyo ni uvunjifu wa maadili kwa vikaekewa mkazo pale tofauti na ilivyokuwa mwaka 2015 kwa hiyo sasa hawa wadau tume ya uchaguzi wao wakisha andaa rasimu wanawapa wadau ile rasimu ya maadili ya uchaguzi wadau wanapitia ile rasimu vizuri sana kwenye na wadau wakubwa ni vyama vya siasa wanatoa maoni kwenda kwenye tume ya uchaguzi na tume wanapokea yale maoni mm. sehemu ambayo tume wanaona kwamba mm, hii, ha, hii ya maoni yao hatuyachukui wanawapa maelezo yale maoni waliotoa kwa, kwa nini wanahisi yale maoni hawezi kuyachukua mm. eh, na sehemu maoni ambayo wanachukua wanayachukua tu hawana shida na wanaingiza kwenye eh, kwenye maadili na sisi kama walezi tumekuwa kwenye mchakato wote tuna eh, shirikishwa na tume ya uchaguzi kwa tunafahamu unavo unavyokwenda kwa sababu sisi huwa ni mashuhuda kwa hawa wa, wa, watoto wetu ambao ni vyama vya siasa jinsi wanavyopewa maoni jinsi wanavyotoa ma, maoni yao jinsi ambavyo tume ya uchaguzi ina hando maoni yao kwa kukubali kile ambacho naona kweli hiki umekubali hiki kwamba hiki ke, kwa sababu gani hiki ki, kiswepo halafu wale wadau wanaitwa pamoja kwenye kikao cha wadau na sisi huwa tunakuepo pale kama walezi wanajadili kwa pamoja kwa wao wenye wana, wanasema ah kwa kweli tunaona hili hapana hili hili ili kweli tuliweke kwa, kwa wakati huu mambo yanavyokwenda kweli hili ni swala la kimaadili mtu asipaswe kufanya hivi tuongezee hapa kwa wana, wanakubaliana kwa pamoja na mwisho wa siku tume wanaandika vizuri yale maadili ya uchaguzi halafu wana sign na kama alivyosema eh, ndugu yangu mwaka huu eh, yamesainiwa mapema sana naomba 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 mm. nikukatisha kidogo mm. tuna simu ya mzansi mm. kutoka Karagwe karibu ndio karibu kwenye kipindi kama una swali au una maoni eh, eh, napiga simu kutoka Karagwe karibu kwanza nashukuru kwa matendo nzuri mimi na maoni kwangu karibu tunakusikiliza e, napiga simu kutoka Karagwe hapo mnizungumzia swala la kuhusu bendera kwamba bendera za vyama zimetolewa kwenye sehemu za stendi sehemu za mashuleni sehemu za barabarani kubaliani nao watu wametupotosha ukiangalia sasa hizi sehemu zilizo nyingi za stendi barabarani kuna bendera za CCM za vyama vingine zinateremshwa tena na viongozi wa serikali sasa tunaomba tupatie ufafanuzi hapo kuna nini kama ni tume huru ambayo inatupeleka kwenye uchaguzi mpaka ukua huru kwa nini hilo linafanyika Asante sana. Asante nzasi tumekupata vizuri kabisa ulisema na maoni kumbe una swali. <laughs> limefika limefika swali hili. Anasema amezungumza mm. swala la maeneo ya kuweka bendera. Yeah, Nashika ulizungumza vizuri bwana Nyahoza. Uh, hili likoje? Anasema kuna baadhi ya vyama mm. bendera zake zinatolewa lakini baadhi ya vyama bendera zipo. 
hili likoje asante sana asante sana e, ndugu yangu mpayo kwanza nitarijibu ni, ni, nimalizie hili la ushirikishwaji vyama kwa kwenye e, kutengeneza hayo maadili ya Madi. uchaguzi Ndiyo. sasa vyama vime, vinashirikishwa vinapewa ile la simu vinatoa maoni ma, sehemu isiyokubaliwa nimesema inatoa inapewa maelezo na uzuri e, mwaka huu mambo yameboreshwa zaidi yale maadili huo mchakato umekwenda mapema na maadili yamesainiwa mapema kabisa tarehe 27 saba karibu sema mwanzo Mei 2020 sisi tulikuepo wakati wa kusaini mm. e, sasa na kwa nini yanakuwa mapema ili kuwapa fursa vyama vya siasa viweze vikatoa elimu ya yale maadili kwa wagombea wao na wanachama wao ambao wanatia nia ku sasa hivi badala ya kuelimishana tu mambo ya kisiasa waelimishane kuhusu maadili pia ya uchaguzi kwa wale watiania na wapiga kura wao. Mm. E, kwa hiyo kwa sababu maadili yameshatengenezwa mapema na mchakato wanaujua jinsi ulivyokwenda kwao ni fursa nzuri ili wagombea wayajue na wapiga kura wajue tuondoe e, ile asilimia ya watu ambao hawayajui e, maadili. Mm. Sasa kuhusu masuala la, la bendera tutazungumza tuta, tuta hilo kwa sababu mm. bado nina, mm. nina, nina mchakato fulani ambao nikapenda kufahamu mm. e, kitokea kuna mgongano nini kinafanyika lakini tuliache kwanza unisaidie kumjibu ili swala la bendera ili swala la bendera e, kwanza mimi ningependa e, ndugu yangu afahamu e, ndugu yangu mpayo hata ukipita kibaa tu mimi nimepita kati natoka Dodoma pale kuna bendera za vyama vingine pale kuna bendera ya Chadema SCT vinapepea pale barabarani pale kibas ndio hmm. sio sio za, 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 za chama tawala peke yake na hata umji kuna bendera nyingi tu za vyama vingine zinapepea ukipita kama unasafiri e kwa sio kweli kwamba kuna bendera ya chama kimoja tu zingine vina hazipo zipo za vyama vyote na wengine wanaweka babana ila swala la msingi tu hmm. kwamba kuna utaratibu wa kuweka bendera sehemu yoyote. Tumekasema ba, ile barabara kisheria ni sehemu ya serikali. Ndio maana hata ukitaka kuweka bango lako la biashara una kuna utaratibu unaenda manispa, si ndio? Na sehemu nyingine unaenda town road, ufanye kufanya utaratibu wa kuweka lile bango, upate kibali ndio uliweke. Sasa kuna bendera zingine zinaekwa kienyeji, kuna wengine wamefata utaratibu, kuna wengine ukiona inapepea amefata utaratibu. Okay kwa usipofuata utaratibu inaweza ikatolewa na mamlaka husika ikutolewa usione umeonewa huyu mm. kufuata utaratibu huyu nzasiru wa Karagwe <laughs> ambaye anaona pengine bendera hizi kwa maelezo ambayo ametolewa hazikupaswa kuwa hapa anatakiwa afanye nini ili kujiridhisha pengine kama ziko kialali au ye hausiko na mamujo nyingine lakini kama 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 anaona hazikupaswa kuwa hapo ndio maana nikaelezea hapa kwamba mwananchi yoyote mgombea yote chama cha siasa ambaye anaona kwamba kuna bango au bendera haje, haipo imewekwa kimakosa aende kwenye mamlaka za serikali ndio zenye mamlaka ya kusema hii haiko kialali kwa sababu mamlaka za serikali ndio zinasimamia sheria na wana mamlaka kuipachua kuitoa pale kwa lugha ya, ya mitaani kuipachua kwa sababu wewe ukienda ukianza kutoa mwenyewe na yule aliyeweka akianza kuingangania isiondoke ndio tunaleta vurugu ndio tunaleta vunjifu wa amani serikali ipo kukusaidia wewe kwenye maeneo ambayo umeona kisheria hajaka vizuri serikali ndio msimamizi wa sheria ndio maana kuna vyombo kuna polisi kuna watendaji katika mtaa kwao wana nani ndio maana na nafasi eh, ya kuhoji eh, pengine anaweza eh, akaona akaenda katika maeneo hayo akapata ufafanuzi akapata ufafanuzi kwa sababu akaambiwa eh, huyu mm. ana kibali mm. huyu umetolewa hana kibali cha kuweka hapa mm. eh, kwa hiyo ukipata ufafanuzi na kuwa haikupi shida ila ukiishi kwa hisia ndio inapata shida na mimi nilikuwa naomba sana moja wapo ya maadili ya sisi binadamu ni kutoishi kwa hisia tusiishi kwa hisia kwamba nahisi yule kafanya hivi amependelewa nahisi yule kafanya hivi anaonewa hiyo ni ukosefu wa maadili unatakiwa uende ukaulize kwa nini yule kapewa hiki kwa nini yule kitu chake kibe kaa hapa utapata ufafanuzi labda kama ujaridhika ufafanuzi pata mwingine ufafanuzi ndio uweze uka ukasema kwamba mimi maoni yangu ni ni haya mkurugenzi naona kama kuna kitu nataka kuongezea karibu kawishe asante mimi ninaona mdo unatuacha nitaka nizungumzie ule mchakato Ndiyo. wa kuandaa maadili kwa sababu huko ameshajibu vizuri karibu sisi nisirudie tena ili wananchi wapate uelewa Ndiyo. na wayazingatie maadili haya 
Mwanzoni uliuliza kwamba je maadili yalikuwepo na kama alikuwepo ilikuwaje. Mm. Mpaka kufikia mwaka 2005 maadili yaliyokuepo alikuwa ni makubaliano tu lakini hayakuwa na nguvu ya kisheria. Mwaka 2010 sheria taifa uchaguzi ikafanywa marekebisho na bunge letu kwa hiyo ikaweka kipengele hiki ambacho ni kifungu cha 128a ambacho sasa kinaruhusu maadili yawe na nguvu ya kisheria. Sasa ni 2010. 2010 ndio maadili yameanza kuwa na nguvu ya kisheria. Kwa hiyo vyama vyote vikashirikishwa wakati ule vilikuwa vyama moja kama sijakosea vilishirikishwa vili kuanzia mwanzo wa kuiandaa maadili yale rasimu inaandaliwa mnapeleka wanakuambia kia tukitaki unajua mabadiliko ni kitu kigumu. Mm. Kwa hiki atukitaki rudisheni mnaenda tena wasema hiki atukitaki rudisheni ilichukua muda mrefu kidogo. Maadili yale yalandaliwa si chini ya miezi mitatu mwaka 2010. 2015 kwa sababu tulikuwa tunayaboresha 2010 haikuchukua muda mrefu ilichukua kama mwezi moja e, mwezi moja na wiki mbili tatu hivi. Mwaka huu yamechukua mwezi mmoja. Kwa hiyo vyama vinajulishwa kwa barua. Na mwaka huu ilikuwa ni maboresho tu. Ni maboresho tu 2015. Yeah. Yaani 2010 yaliboreshwa 2015, 2015 yakaboreshwa ile 2010, mm. 2020 yameboreshwa ile 2015. Na hakuna kitu kikubwa ambacho kimefanyika kule ndani cha kusema kwamba hiki kilikuwa na mvutano ni kwamba tu vyama viliambiwa rasimu ya maadili hii hapa wakapewa maadili ya mwaka 2015 wakapewa na rasimu nayo tarajia kuboreshwa 2020 na wakioneshwa kwamba eneo hili hapa ndo tunatarajia kulirekebisha kwa mfano kwenye eneo la fine tunarekebisha halafu tunarekebisha kamati zinapoundwa wakati wa uchaguzi mdogo kwa sababu pale palikuwa na shida kidogo hmm. mtu anashindwa kuelewa kwamba wakati wa uchaguzi mdogo kamati ya kata ikiundwa kamati yake harufaa jimbo inakuwaje ilivyoelezwa ikaonekana kama vile ilikuwa ni kwa ajili ya uchaguzi mkuu peke yake kwa hiyo pale tukaparekebisha hmm. na vyama tukavifahamisha kwamba tumerekebisha eno hili vyama vingine vikasema kwanza tunaipongeza tu mwenyewe endeleeni kwa sababu hiki mnachokifanya hata tulikiona hmm. wengine wakasema ah sisi hatukubali kwanza ni kifuteni kwa hiyo ndio hayo sasa tunaambia ah wewe unasema tufute kukitokea uchaguzi mdogo wewe malalamiko unatarajia yaendeje kwa hiyo tulirekebisha yale maeneo machache mno. Samani kukatisha kidogo taendelea hapo au marekebisho tuna Ismail kutoka Zanzibar. Karibu sana Ismail. Ismail karibu kutoka Zanzibar kama una swali au una maoni kuhusiana na mada tulionao leo? Asante. Habari sasa hivi? Salama kabisa habari za huko. Asante. Nashukuru kupata nafasi hii. Karibu. Asante. Nataka kwa nina nina maswali mawili. Ndiyo. Nataka ni kwanza nianze na huyu na huyu kami nani huyu mkurugenzi wa Nataka nianze kwanza na huyu nani wa wa vyama huyu? Msajili. Msajili wa vyama Ndiyo. kila mmoja nao swali moja moja tu. Karibu karibu uliza. Asante. Nauliza nimezungumzia kuhusu bendera. Kwa kwa mjibu jamaa wa Karagwe sasa ambacho nataka kuelewa ni kwamba waliwahi kutoa lini elimu ya uwekaji wa bendera kwa sababu inawezekana inawezekana tunaibebesha lawama bure serikali kwamba wanashusha wana bendera za vyama vya upinzani alafu dani kwa sehemu wanaziacha kumbe kuna utaratibu wa kuziweka hizo bendera wameelimisha lini watu kuonyesha kwamba kuna utaratibu wa kufuata ili bendera ziweze kutundikwa mahali hapa na mahali pingine na la pili la pili ninataka kumuuliza huyu mwingine anauliza uliza tu anakusikiliza ndio alijibu swala la ulinzi kwamba polisi wanatoa ulinzi kwa vyama vyote wakati wa wakati wa kampeni mm sasa mimi nacho nacho changani kwamba utakuta wakati wa kampeni vyama vyama vya chama cha chama cha mapinduzi kile kikazidisha muda kukaa hakuna tatizo lakini vyama vya upinzani vikizidisha muda kidogo tu tatizo linatokea mwana tatizo linatokea alafu kingine kingine nakumbukaga mtikila alichowahi kupigwa alichowahi kupigwa mawe huko na mpaka akapata ngeo kichwa akaumia lakini je pale polisi walikuwa wako wapi kama polisi wanalita walikuwa wanalita upinzani na chama tawala polisi pale walikuwa wapi Ismail asante sana tumekupata vizuri maswali yako mawili 
uh, kwa sababu kawisho ulikuwa unazungumza pengine wanze moja kwa moja tulikatisha pale utaendelea baadaye lakini kuna swala hili la nafasi ya polisi katika kulinda amani katika mikutano kampeni hili unaweza kalijibu lakini baadaye tamalizia uh, nyahoza kuhusiana na swala la elimu anza na wewe kwanza asante mpayo ni mshukuru ndugu yetu Ismail na nimwambie kwamba kwenye eneo la kampeni narejea kusema kwamba maadili yako sawa kwa vyama vyote endapo iwe ni CCM imezidisha muda iwe ni Chadema ICT Kafu TLP chama chochote chi, ambacho kuna shirika katika uchaguzi kikizidisha muda kinatakiwa chama kingine kilete malalamiko kwenye kamati husika sasa kama akijaleta ina maana tume ikifahamu inakemea na inaweza ikaita kwamba kuna kosa lifanyika njoo jeleze kwamba vyama vingine vikizidisha muda vinaingiliwa na polisi CCM ingiliwa na polisi hilo halijafika tume kwa sababu ukizidisha muda sasa umemaliza ule muda wa kampeni sasa umeingia kwenye utawala mwingine baada ya saa 12 eh baada ya saa 12 umeingia kwenye utawala mwingine na polisi atakwambia shuka hapo jukwani kwa sababu kukiingia giza atawalindaje na tume ilifikia makubaliano na vyama kwamba tuishie saa 12 kwa sababu ya ule muda muda huo kwanza watu waende wakafanye shughuli zingine za familia alafu ni rahisi kwa polisi au walinzi wa amani kuweza kuona mtu mmoja mmoja pale na kama kuna tatizo wajua namna ya kulishughulikia kuna swala ambalo nimesikia sijui mtu alipigwa jiwe a ah, mimi muulize huko huko aliko hataweza kunijibu kama jiwe lilirushwa kutoka mbali huyu askari ataruka jua kalidake haiwezekani na jiwe linaporushwa ni kwamba litampata aliyeko mbele ile jiwe kwa hiyo askari kusimama pale haimaanishi atakuwa mwamvuli wa kuzuia mawe na ndio maana sasa kuna hizi taratibu za kumaliza mkutano wa kampeni kwa wakati yawezekana kwa sababu hajajipambanua zaidi labda ilikuwa ni usiku jiwe likali kampiga huyo mtu anaposema kwamba polisi walikuwa wapi hapo tutaonea polisi kwa sababu atujui huyu alirusha jiwe ilisababishwa nani palikuwa na vurugu palikuwa ni mtu tu kaamua kuingilia kampeni za wengine hiyo sisi kama tume hatujui ila kama inatokea wakati kampeni inaendelea ndani ya muda wa kampeni mm. na ikajulikana ni mfuasi wa chama fulani mmoja mm. ataletwa kwenye kamati ya maadili atashughulikiwa mbili jeshi la polisi linachukua watu linamkamata kwa sababu hiyo ni kosa la jinai mm. Kwa hiyo atu huyu ndugu yetu Ismaili ameshindwa kujipambanua zaidi ili tuweze kumjibu vizuri zaidi. Lakini nachotaka kumwambia polisi wako pale kulinda usalama wa kila mmoja na wala sio kumuonea mtu. Halafu la pili, ukizidisha muda wa kampeni kwa sababu ule muda ambao umeratibiwa na tume umeisha unakuwa umeingia katika mamlaka nyingine. Na ndicho tulichosema sheria za uchaguzi haziachi azisababishi sheria nyingine zikaacha kufanya kazi. Zitaendelea kufanya kazi na taratibu kama mtu anakosea basi anachukuliwa hatua stahiki. Ndiyo. Uh, pengine umalizie ulikuwa unazungumza uh, swala nyingine kwa ufupi juu ya makubaliano alafu ndipo tutahamia kwa uh, kwa bwana sisi. Okay, nilikuwa kwamba tuko kwenye marekebisho ambayo yalifanyika kwenye maadili ya uchaguzi. Mwaka 2015 maadili yalirekebishwa ile 2010. 2020 yale 2015 yakarekebishwa. Kwa hiyo vyama vyote vilishirikishwa kwa barua anapelekewa barua anapelekewa na maadili ya mwaka 2015 anapelekewa na hii rasimu inaonesha maeneo ambayo tunatakiwa kuyarekebisha mm. vyama vilileta maoni kwa maandishi vikajibiwa kwa maandishi vikapelekewa tena kuoneshwa kwamba tumerekebisha hiki hapa kwa mujibu wa maoni yako na hiki tumekikubali hiki hapa tunashauri kwamba kisingizwe kwa sababu kinakinzana na sheria au tusifute hiki hapa kwa sababu kitakuwa stari kimeenda kuharibu jambo ambalo tulikubaliana na tukona lina manufaa mm. kwa hiyo tarehe saba mwezi ule wa tano tukavialika vyama vyote vikaja pale na vyote vilikubali kusaini bahati mbaya tu kuna baadhi ya tena sio baadhi mtu mmoja kati ya wale 19 walio saini alisimama hata kabla hawajiambia <laughs> kusaini maadili amefungua mheshimiwa mwenyekiti wa tume mkurugenzi wa uchaguzi ametoa mada kuhusiana na maadili bado hawajadiliana lakini alita vyombo vya habari akaanza kusema tumeshikiwa bunduki kusaini maadili ile ilikuwa ni upotoshaji kwa sababu haujajua kwamba mwafaka unafikiwa au la lakini unaita vyombo hata kilichokuleta haujakifanya unaanza kusema kwamba umetishiwa haikuwa sahihi weka pause kwanza hapo hapo tutazungumza zaidi nije kwako uh, assist nyahoza msajili kuna swali lilikuja kwako kutoka kwa Ismail anazungumza juu ya elimu elimu hii mnaitoa wapi na watu pengine hawajui wanaingia katika makosa ambao pengine hawana elimu wawekewa wapi bendera na vitu kama vile elimu hii koje 
Asante sana e, ndugu Mpayo. Mimi nilikuwa naomba kwanza ni niweke msisitizo e, kwenye hili swala la e, majukumu ya jeshi la polisi kuweka amani alafu nitajibu la, la, la elimu. Amelelezea ndugu yangu Kawishe yule bwana amelezea alipigwa kiongozi mmoja jiwe. E, akauliza aka polisi walikuwa wapi. Kimsingi e, naomba wananchi waelewe sana. Polisi wanapokuwepo wana majukumu mawili. Kwanza kuzuia uhalifu na kuwashughulikia uhalifu kwa kuwakamata na kuwapeleka mahakamani. Kwa hiyo maana ndio maana wanaishi shughuli ya pili ya kuwashughulikia uhalifu. Kwa hiyo maana uwepo wa polisi haina maana uhalifu hamna. Ila uwepo wa polisi unapunguza sana uhalifu. Na mimi na namwambia na ndugu yangu ile polisi wasingekuepo pale. Inawezekana yule bwana asingepigwa jiwe moja tu. Angepigwa mawe mengi zikana hata angezimia pale. Ila kwa sababu polisi walikuepo ndio maana hilo jiwe limerushwa kutoka mbali na maana walikuwa wanaogopa wale watu. Kufanya nini? Kwenda kumvamia. Ila wasingekuepo hali inawezekana ingekuwa mbaya sana. Kwa washukuru polisi wali kuwepo ndio maana wakapigwa jiwe moja tu yule anani kapiga kwa uoga kalirusha kwa mbali kanani na na, na uhalifu upo hata kwenye nchi hizo kubwa zenye polisi wengi e, kwa hiyo kazi ya polisi kwenye uhalifu wanafanya wanakamata na hata tungesema nchi hii kila mtu, kila watu wawili wakae na polisi mmoja Walifu watu wenye ambao hawana maadili wangefanya walifu tu hata kila watu wawili wangekana polisi mmoja sababu polisi angeenda chooni wao wangepiga na ngumi hapo wakati polisi yuko anajisaidia kwa swala la msingi ni kwamba watu wafate maadili wajue kwamba polisi pale wapo kwa ajili ya kufanya nini kupunguza walifu kwa hiyo pale mimi naamini e, polisi walitekeleza majukumu yao vizuri sana na ndio maana huyo bwana hakuweza kuzulika zaidi E, ilikuwa ni hilo tu tendo ambalo naamini wa walilishulikia. Sasa tuje katika elimu. Mm. Elimu tunatoa sana kwa vyama vya siasa na wananchi. Na ushahidi ambao nataka nimpatie bwana Ismail ni huyu sasa hivi tuko hapa ITV. Tunachofanya hapa ni kutoa elimu. Na ndio maana yeye amefahamu akiwa huko Zanzibar na kwamba kuna mchakato kuna utaratibu wa kuweka zile bendera kwa nani. Kwa sisi tunatoa elimu kwa viongozi wa, wa vyama vya siasa wa kitaifa au tunakutana nao katika baraza la vyama vya siasa tunawapa elimu. Tunakutana na viongozi wa vyama vya siasa katika mikutano mingine ambao anaita msajili wa vyama vya siasa. Hivi karibuni tarehe tisa Juni tulikuwa na tarehe tisa na thelathini. Msajili alikuwa na, na kikao na viongozi wote wakuu wa vyama vya siasa. Tukapeana elimu pale. Kwa tunapeana elimu sana katika hiyo mikutano tunatengeneza vipeperushi tunawapa viongozi tunawapa wagombea tunawapa wasimamizi wa uchaguzi tunakwenda kwenye redio tunaongea tunakuja kwenye TV kama hapa tunaongea viongozi wengine wanakuja ofisini kwetu tunawaelimisha sheria zetu tumezuweka kwenye tovuti ya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa www .orpp.go.tz ukienda sheria zote zipo maadili ya vyama vya siasa yapo pale sheria ya vyama vya siasa ambayo imeleza utaratibu wa masuala ya bendera upo pale na ukienda taasisi zingine nazo wanatoa elimu ukienda e, ndugu mpayo hata manispaa hizi za kwetu siku na na, na halmashauri za miji na jiji siku hizi wanatovuti Ukienda una bofu tu kwenye tovuti zao wanakupa utaratibu. Kwa, kwa, kama nilivyosema hiyo li, barabara hiyo ni mali ya serikali. Kwa kuna watu wamepewa jukumu wa kulisimamia kuna manispaa kuna zingine ni town roads. Kwa hata town roads nao wana tovuti yao. Ukienda utapata elimu. Kwa kitu cha msingi pia vyama vya siasa. Wagombea wananchi wajibidishe ku, kupata elimu kutoka kwa kuhusu masuala ya uchaguzi usikae tu nenda kwenye tovuti ya, ya Tarod soma nenda kwenye tovuti ya hizi almashauri soma pia nenda kaulize usiseme tu bendera yangu imetolewa kaulize utaratibu kabla hujaweka usiende kuuliza wakati kisha tolewa afu anze kulalamika kaulize utaratibu kwanza hivi mimi nataka niweke bendera yangu pale utaratibu uko jutapewa mbona watu nimetoa mfano hapa mtu akiwa na hoteli yake amejenga 
Si anauliza utaratibu wa kuendesha hoteli ni nini? Anaenda pale manispaa anapewa. Kwamba utaratibu upata kibali hiki, utaratibu upata kibali kile. Ndio uanze kufanya hoteli yako. Na utaratibu ukiweka taka kuweka bango pale wateja wajua hoteli iko wapi? Wana, wanaenda wanauliza. Wanaambia ukitaka kuweka bango pale watu wajua hoteli yako iko wapi? Nenda manispaa. Uta utapewa kibali utaweka bango au nenda nani town roads. Kwa mimi na, na, naomba sana watu ujua, wafato ujua taratibu waji, wajifunze e, kudadisi kujua taratibu kujerimisha. Sawa, asante sana sisi nyahoza kwa maelezo hayo. Naomba nirudi kwako kawishe. Um, kuna kuna swala hili ambalo nitaka ni, ni jue la mchakato lakini la mchakato wa kufikia kwenye makubaliano ya maadili. Inakuwa vipi kama chama kimoja wapo umetoa mfano wa mtu mmoja kabla hata makubaliano hayajafikiwa anasema wamelazimishwe na maana kusaini. Pengine kwa nini natokea hivyo na inapotokea kitu kama hicho nini kinafanyika? Niseme kwamba sio kwamba hakusaini. Alilalamika kwenye vyombo vya habari tulipoingia kwenye majadiliano hmm. japo chama chake hakikuleta maoni kwa wakati bado tume ilimpa nafasi ya kumsikiliza. Na kuonesha uwazi wa tume na ushirikishwaji wa vyama na haki kwa vyama vyote. Tume ilipoenda kwenye ukumbi ilienda na kompyuta, ilienda na printer na karatasi. Walipokubaliana likifanya marekebisho projector pale inaonesha kwamba tunarekebisha jambo gani. Na nakala ngumu tuliwapa wanazo. Kwa yale maeneo ambayo walisema turekebisha hapa walisikilizwa, wakarudishiwa vyama vyenyewe vikajadiliana. Vikaafiki hata huyu aliita vyombo akasema jamani mimi nimelazimishwa kusaini alisaini kwa sababu aligundua kwamba hakuwa na sababu ya msingi ya kukataa kwa hiyo mwisho wa siku naye alisaini kwa hivyo vyote vilisaini na sheria taifa uchaguzi inachoeleza ni kwamba kwa asiye saini maadili ya uchaguzi atazuiliwa kushiriki kwenye uchaguzi kwa hiyo ni sheria kwa hiyo chama kama akija saini na maana kiwezi kuweka mgombea na mgombea sipo saini anawekewa pingamizi na ataenguliwa na kama hakubaliana na kifungu kimoja wapo hawezi kusign ana, ana uh, ha, utaratibu na kuaje kama pengine sikubaliani na kifungu kimoja wapo ukubaliana na kifungu kimoja wapo mm. kati ya vyama 19 <laughs> yani 18 vimekubali mm. wewe pekee yako umekataa mm. unaeleweshwa kikoje kwa sababu pale kilichopo kuna subira kila mmoja anaeleweshwa anafafanuliwa na tume anafafanuliwa na vyama vyenzake ambavyo vimeshiriki pale Mwisho wa siku anafikia mahali anasema sasa nimeelewa. Mfano. Kuna mjumbe kiongozi wa chama kimoja alikuja wakati vyama vina sign maadili. Mm. Yaani tumejadiliana kuanzia asubuhi mpaka saa nane. Mm. Vyama vikasema jamani kwanza tunashukuru tume kipindi cha corona mmechukua tahadhari za kutosha mmetuketisha kila mmoja kule mmoja kule kwa nini tuendelee kupoteza muda wakati maadili ni yale ya 2015. Tusaini. Jamani tusaini ndio tusaini ndio wakakubaliana. Huyu aliyefika sana hakuwepo mwanzo hakuwepo tokea mwanzo hmm. akasema mwenyekiti mimi sita saini maadili akaulizwa kuliko ni akasema mlichojadiliana sijui akaambia nenda pale kuna secretariat ikampitisha wakati wengine wanamsubiri naomba naomba nikukatisha kidogo tuna simu ya John kutoka Mwanza John karibu sana asante na iko kamo sio John kamo kamo karibu kamo kutoka Mwanza karibu Asante Endelea kama kama una swali au maoni na tafadhali toa kabisa sauti kwenye runinga yako tuwasiliane kupitia simu iliyopigia. Asante ndugu mtangazaji. Swali langu ni kwamba Ndiye. Nilikuwa naomba msaidie kitu kimoja. Au 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 wajini uliowaalika hapo studio. Naomba mjibu maswali yangu mawili. Uliza tafadhali uliza. Ni kwamba sisi kama wananchi atijapata elimu ya kutosha juu ya swala la uchaguzi. Inaweza katokea hata mimi ninaenda ibadani, naenda na na sare ya chama. Je, hili nalo hapa linafanyika linafanyikaje hapa? Usalama wangu na kuaje. Sisi nikaenda kule nikajikuta nimejikoza chama changu kwamba imeenda kufanya kampeni kanisani kumbe ni mwananchi tu nimependa kuvaa sare yangu ya kijani 
au ya blue kwenda kanisani ikaonekana kwamba nimeenda kufanya kampeni kanisani alafu jambo la pili mm kuna wagombea wanaweza kufaulu ya kuwa mmesema kwamba wagombea wote wana haki sawa na vyama vyote vina haki sawa kuna huyu anafaa na helicopter alafu mimi hata hiyo gari sina hivi haki hapa inakuwaje huyu anafanya kampeni angani wanamtukufu na helicopter yake na mimi hata utafiri wa gari sina hapa haki inakuwaje hapa naonaje mzuie maelekezo ya kufaya angani wale watu wa kimeo na pia ina moyo asante sana asante sana bwana kamo tumekupata vizuri kabisa ili la mwisho nimejisikia kucheka zaidi. Hebu linakuwaje? Kuna kuna usawa ya naona hakuna usawa. Usafiri ambao wagombea wanautumia. Kuna namna yoyote ya kuweza kudhibiti. Pengine kwamba kila wagombea wawe na uh, usafiri wa aina moja lakini hili la sare eh, au viashiria fulani fulani vya chama fulani katika maeneo kama ya ibada, shule hili likoje? Naomba ni, nianze nawe alafu kama utakuwa utaanza kuongezea. Asante sana kamo. Kwanza ni mshukuru kwamba amefuatilia na inaonekana elimu imemfikia. Kwanza tutaendelea kutoa elimu kupitia vyombo vya habari kama hivi tunavyoendelea. Ukiingia tovuti ya tume www.nec.go.tz utakuta machapisho pale. Zaidi ya yote tunatumia mitandao ya kijamii na tunatumia vipeperushi pia. Kwa hiyo kuhusiana na swala la kuvaa sare kwenye ibada. Alafu inaonekana umekiponza chama chako. Umevaa sare siku gani? Siku kupiga kura kama utavaa sare basi utaonekana unakipigia chama kampeni kwa sababu kifungu cha moja na tatu na kifungu cha moja na nne vyote vya sheria taifa uchaguzi na sheria uchaguzi wa serikali za mitaa vinakataza kuvaa sare au kubeba bango au kufanya kitu chochote kinachowashiria kwamba unakipigia kampeni chama fulani siku ya uchaguzi kwa hiyo ni mshauri kwa siku hizi ambazo hatujaanza taratibu za uchaguzi wewe vaa tu wala hakuna atakaye kuuliza Tunajua kuna Tanzania wengine nguo alionayo ni hiyo sare tu wala sio kwamba kwa nia mbaya. Hiyo ndio nguo alionayo ambayo anaona anaweza kaendea sokoni. Kwa hiyo ukivaa lakini siku ile uchaguzi tafadhali usivae sare hiyo kwa sababu moja utakuwa umekiuka sheria wewe kama wewe wala sio hicho chama. Wewe kama wewe ndio utakaye chukuliwa hatua. Kwa hiyo ukiingia kanisani usipopiga kampeni umevaa hiyo sare hata kama ni kipindi cha kampeni wewe vaa tu kuna atakaye kuuliza. Swala la pili kwamba wagombea wengine wanaruka na helikopta wengine wanatembea kwa miguu hakuna haki sawa ikatazwe hapana tukifanya hivyo tutakuwa tutendi haki kwa sababu kila chama kina uwezo na namna yake ya kufanya kampeni kuna wengine kwa uwezo wao walionao ni wakuruka na helikopta ni kwenda na ndege wengine kutumia vyombo hata vya majini kutoka hapa kwenda Zanzibar atatumia feri lakini mwingine ana uwezo wa kutembea na Suzuki hapo ndipo anapoanzia ni sana kuwa na watu wawili mmoja anaweza kukimbia mwingine anatembea taratibu anamwambia usikimbie tembea taratibu kama huyu kwa hiyo kwa mujibu wa sheria ili mradi huyu anayetumia anatumia kwa mapato halali na atakuwa ameeleza kwa msajili kwamba mimi nitatumia gharama hizi katika eneo langu kwa mujibu wa sheria tume ya taifa uchaguzi haitakiwi kumzuia haitakiwi kumzuia kutumia helikopta ili mradi kwa msajili ameeleza gharama zake na mali atakapozipata kwa sababu sheria ya gharama za uchaguzi inachohitaji ueleze vyanzo vya mapato na namna utakavyotumia katika kampeni na kuna viwango ambavyo vimewekwa kwa hiyo kama anatumia helikopta lakini hazidi kile kiwango kilichowekwa kwa mujibu wa sheria tuma haiwezi kumzuilia ni mshauri tu ndugu yangu e, kamo. kamo kwamba sisi tunachoangalia ni kwamba usikiuke sheria usikiuke maadili ya uchaguzi na zaidi ya yote sheria nyingine za nchi zitabaki pale pale. Kwa kila chama kina haki sawa ya kufanya kampeni. Tunaposema haki sawa tumaanishi kwamba ya fedha mfukoni. Sasa hiyo ni chama chenyewe. Haki sawa ni kwamba kama unatakiwa kutumia pale jangwani tusikataze kwa sababu ni chama fulani. Kama unataka kutumia kiwanja cha Biafra usikataze kwa sababu ni chama fulani. Kama umeleta mabango yako yasikatalie tu kwa sababu ni chama fulani. Lete mabango yana ujumbe mzuri utakwenda kama chama kingine. Unataka kwenda kufanya kampeni utakwenda kama chama kingine. Hapo ndo tunapozungumza. Lakini uwezo wa mfukoni vinatofautiana hivi vyama. Nina simu ya Abdul Malik kutoka Kagera. Samani katisha kidogo msajili au tujibu baadaye. Uh, Abdul Malik kutoka Kagera karibu. Asante sana. Mada nimeipenda vizuri. 
na ninafikiri tunaendelea katika swala la uchaguzi naomba tu kuwauliza wataalamu wa tume ya uchaguzi mara nyingi tulizoea ma kwenye majukwaa ambao wanataka kugombea na wabunge tuna majiwani wanaahidi mambo mengi naona na yale mambo unakuta yatekelezeki na wanarudi tena kugombea tunawapa kura lakini sijawahi kuona tume ya uchaguzi na kupale wana wao bunge nishagawahi kuona kipindi fulani unakuja kugombea ukawatanganya wananchi lakini hakuna kilichotekelezeka kwa hiyo tunakusitopisha hakuna kugombea tena na nataka nifahamu swala la maadili kuhusiana na wapiga kura ni yapi maadili ya wapiga kura kwa sababu sisi tunajua kwamba wagombea mara nyingi wanakuka maadili na kuna kitu kingine ambao unakuta watu wanakupeisha bendera wakati hiyo siku ya uchaguzi wanaenda mbali wanaenda kwenye maarufu hata jana kuna jamaa mgombea fulani sitaweza kumtaja kutoka chama fulani kwa sababu mimi ninaendesha haisi amekuja pale wakaja wanasema tunahitaji gari ya mtu kama mwanachama fulani sasa kwa kuwa mimi tulikuwa kuani katika chama nitasema ah tafuta gari nyingine jamaa akajitokeza akasema atupe pamoja na maana sasa ni kama bila cha piga kampeni wakati swala la kampeni haijafika wakatoa alfu moja huyo mm. bwana wakaenda wamekaa pale bendera inatokerushwa wanaenda mfupani hilo limekaakaaje kwa sababu ni maadili hayo kweli wakati tunazungumza watu wanaenda na bendera kwenye msiba wanaenda na bendera kwenye maarufu na watu wakati wa kampeni na hakuna yobo yote ya urudi na usalama kwa chukulia hatua je inakuwa ni sahihi na kitu kingine labda nataka kufahamu ndio ambao nimetoka kufafanua katika swala la sisi wa sita kura mm. maadili yake kwa sababu sisi tunawaona ambao wanakiuka maadili yao hao ambao labda wanakuwa ni wagombea na kuna wagombea fulani leo nimekuta wanalalamika watu kwamba mtu anaenda kujinadi anasema ah kuna mtu rafiki yangu agombee kwa maana hiyo nimekuja kwa niaba yake na yeye wapo nataka nifafanulie ni maadili yangu kwa sababu na yule mgombea akiweka jina lakini alikuwa anaramika anasema wapo naanza kuleta maneno kwamba ah mimi nimetumwa na mtu fulani kwa kuwa huki jina lakini tunaona vyombo husika vinachukulia tu hiyo inakaakaaje mali kutoka kagera na acha rai naomba nifafanulie Abdul tunakushukuru sana endelea kuwa nasi utapata ma a majibu majawabu ya maswali yako kama ifuatavyo nyahoza nya tafadhali msajili naomba msaidie huyo asante sana e, nikianza na ndugu Abdulmalik amesema maadili yapi wao wapiga kura wana maadili mm. amesema wanaona wagombea tu ndio wanakiuka maadili mm. e, nilikuwa nataka ni mwelimishe ndugu Abdulmalik nashukuru sana anafuatilia ni kwamba maadili ya uchaguzi maadili ya vyama vya siasa tunaoelezea ile sheria yetu ya vyama vya siasa hata sheria ya rushwa hata sheria nyingine tumesema ambazo zinafanya kazi wakati wa uchaguzi sheria ya jeshi la polisi ni kwamba inawalenga watu wote inawalenga wagombea inawapiga kura na mpaka mashabiki mpaka mashabiki ni, na wanaokiuka maadili si wagombea peke yake mpaka kuna wapiga kura wanakiuka maadili kuna wapiga kura ambao wanapokea rushwa ili apige kura ampigie mtu kura ampigie mtu kura au asipige kura anaambiwa chukua hela hii usimpigie fulani mm. au usiende kupiga kura mm. au nenda kupiga kura sasa hile ni ukiukaji wa maadili na kwa kura sasa e, kwa mpigia kura sasa e, kwa mpigia kura sasa kwa sababu e, ukiuka na ni swala la rushwa ni ukiukaji wa maadili mm. na rushwa anayetoa na anayepokea Watu wanakuwa wamefanya kosa la ukikwaji maadili na watu wamefanya kosa la la rushwa. Kwa ndugu Abdul Malik anatakiwa aelewe kwamba ukiukaji wa maadili, maadili ni kwa ajili ya wote. Hata swala la vurugu kwenye uchaguzi. Kuna anayeenda kufanya vurugu huwa anafanya mgombea peke yake. Si anakuwa na watu wake wale pale anawaambia sasa nyinyi kampigeni fulani au nyinyi mzomeni fulani. E kwa hiyo wote wanakuwa watawapiga kura wale ambao wanakaa na msikiliza na wanafanya kitendo cha uvunjifu wa 
Nime, wa nimepitia mm. ujumbe uh, ambao watu wengi wametuma inaonekana wengi hawana uelewa mm. wa maadili haya ambao pengine yamekubaliwa na vyama vya siasa ambao kwa namna moja au nyingine yanawahusu wao kwa sababu wao ndio wanaenda kusikiliza wao ndio wapiga kura wanakumbana na mambo mengine ambayo pengine wanaweza kaingia katika makosa bila kujua pengine hawa mnawakutaje mnawafikiaje mbali na hivyo ambavyo tumekutana kuna utaratibu wote ambao unafanyika kuafikia kina Abdul Malik na wengine ambao pengine hawafahamu eh, kanuni na maadili mbalimbali mbali kuelekea kampeni na hatimaye uchaguzi mkuu. E, ndugu Mpayo kuna program kubwa sana ya elimu ya mpiga kura huwa inatolewa wakati wa uchaguzi. Na hii huwa inasimamiwa na tume ya uchaguzi. Tume inatoa elimu ya yenyewe kwa aina mbalimbali kama alivyosema ndugu Kewishi taasisi zingine ambazo zinasimamia zinasaidia kusimamia uchaguzi zinatoa elimu leo hii yenyewe leo mimi nilikuwa kwenye mkutano pale ofisi ya takukuru pale upanga hmm. takukuru ameita wadau wote mkurugenzi mkuu wa takukuru hmm. amewaita ame vyama vya siasa taasisi za kiraia pale kuwapa elimu kuhusu maswala yani maadili na rushwa katika uchaguzi. Kwa elimu inatolewa. Na wa, sasa hawa watu ambao wapiga kura kwa wingi wao, maana wapiga kura ni wengi, milioni karibu ni 20. Mm. Tunawafikia kwa njia kama hizi ambazo zinawafikia watu wengi, kuwapa ku, ku, kwa TV, kwa redio. Kwa hii ndio inatuwezesha kufikia watu wengi zaidi. Lakini pia tume hutoa kibari kwa taasisi za kiraia mm. ambao ziko kwenye jamii huko kutoa elimu ya mpiga kura. Kwa kuna taasisi nyingi tu zimepewa kibali mm. ziende kwa wananchi maana hizi ni ni taasisi za kiraia kuna NGOs, CSOs ambao ziko kule kwa wananchi kule. Wakina Abdu Maliki kule mpaka Zanzibar kule watafikishiwa kina Ismaili e, kuna watu wanafikiwa kule kina Kamo e, kina Kamo wanafikiwa huko na hizo taasisi na, na vyombo vya habari kwao program ipo na ina, inafanyika ndio maana na, na, naomba sana wapiga kura naomba sana wagombea wao wanasikiliza hizi program wao wanazifuatilia kama anavyofuatilia Abdu Maliki mm. na wao wanajibidisha wenyewe pia kutafuta hizi Elipa. Nikuwa naomba ni, 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 ni ongelee swala moja. Kwa dakika moja maana mdomo umeisha kabisa kwa dakika moja unapomalizia hilo mm. unaweza kumalizia na hilo. Asante sana. Yeah. Nikuwa namalizia kwanza ili swala la maadili. Hiyo yeah. mtu kusema kwamba kifungu hiki kwenye maadili akijakaa vizuri. Kwanza tuna vyama 19 kama alivyoeleza ndugu yangu eh, Kawishe. Kwa hii ni demokrasia. Mm. Wengi wape kwa watu wengi wakiona ni jambo la msingi una wapa. Lakini hata pia we mwenyewe unapoongea hata jambo wengi mmoja pia unaweza kuwa jambo la kuongea jambo la msingi kuliko wengi wanachoangalia tume pia ukisema kwamba hili jambo linapendekeza mm. wanaangalia uzito wake pia lile jambo unalopendekeza mm. kwa sasa hapa tunachoomba vyama vya siasa kuna ile tabia ya kulalamika tu hiyo propaganda ambayo ndio sema propaganda propaganda is mm. kitu ukiona kwamba mmeongea mmekubaliana ishia hapo kwenye makubaliano usiende pembeni ukaanza tena kulalamika ukatafuta sijui anaita nini ile mitani kiki sijui mkikubaliana mmekubaliana mmemaliza hapo asante sana msajili Emmanuel Kawishe uh, tunamalizaje kwa sekunde 30 maadili <coughs> ya uchaguzi katika kampeni maadili ya uchaguzi katika kampeni ni makubaliano ambayo yamefikiwa na tume ya taifa uchaguzi vyama vya siasa pamoja na serikali ili tuweze kuwa na uchaguzi ulio huru haki sawa kwa wote kila mmoja aliye saini maadili anatakiwa kuheshimu. Tume kwa upande wake inaheshimu maadili na itaendelea kutekeleza. Jeshi la polisi kama mlinzi wa amani kupitia serikali itaendelea kuheshimu maadili ya uchaguzi. Na sasa vyama kwanza vinaenda kwenye kuomba ridhaa. Wengine wanaenda kuomba ridhaa kuteuliwa kugombea. Ninawasihi vyama vyao vina nakala za maadili tuzoe hapa ile rasimu ya mwisho ambayo ijabadilisho chote ilivyoenda kuchapishwa. Wayatumie kama madili anasema wao waelimishe wafuasi wao basi watumie nafasi hiyo kuelimisha na kila ambaye anateuliwa kugombea atakapopewa na kala ya maadili ayasome ili tuwe na uchaguzi ulio huru na haki kukaa kwenye kamati za maadili kunamaliza muda wa kunadi sera zako kwa ukiwa kama mgombea zingatia sheria zingatia maadili ya uchaguzi mpe mtanzania haki ya kumchagua yule anayemtaka ili tuendelee kuwa na amani 
na Tanzania bado uchaguzi itaendelea kuwepo. Asante sana mtazamaji huyu alikuwa ni Manuel Kawishe yeye ni mkurugenzi wa huduma za kisheria kutoka tume ya uchaguzi. Pia tumekuwa na Sisti Nyahoza yeye ni msajili msaidizi wa vyama vya siasa. Leo tumekuwa tukizungumza juu ya maadili ya uchaguzi katika kampeni. Je, wagombea na wapiga kura wanaelewa? Bila shaka ule tufuatilie tangu mwanzo mpaka mwisho umeongezea uelewa wako juu ya mada hii. Mimi ni Isaac Mpayo kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki bila kumsahau mwandaji Sara Bakalalo anasema asante sana na tafadhali endelea kuangalia ITV Super Brand Afrika Mashariki.